రామానుజ దయాపాత్రం యానవైరాగ్యభూషణం శ్రీమద్వేంకటనాథార్యం వందే వేదాంతదేశికం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయా మునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుత పదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహత స్థితరాణి తృణాయమేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్య దయైకసింధో రామానుజస్ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతా పితా యువతయస్తనయా విభూతి సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం ఆద్యన కులపతేర్వకుళాభిరామం శ్రీమత్తదంగ్రియుగళం ప్రణమామి మూర్ధనా భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్ భక్తాంగ్రిరేణు పరకాల యతీంద్రమిశ్రాన్ శ్రీమత్ పరాంకుశముని ప్రణతోస్మి నిత్యం నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయం ఉదీరయేత్ వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రం అకల్మశం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధి వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమోన్నమ యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి విప్రాయ వేద విదుషే చ బహుశ్రుతాయ పుణ్యాంశ భారతకథాం శృణుయాంశ నిత్యం తుల్యం భవతి తస్యచైవ శ్రియఫతియాన భగవానుడయ పరమానుగ్రహ విశేషత్తినా ఇంద్రయ నాళ్ సాయంకాలం శ్రీ మహాభారతతిల్ అమయకూడి ఒక ముఖ్యమైన కథాపాత్రత పత్తి చెల్ల వేండు ఎన్బది సభయారుడే నియమనం మున్నాడి చొన్న శ్లోకం పెరియోర్గళాల్ ఆమోదికప్పట్ట ఒక శ్లోకం యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి అంటే ఫ్యాన్ కొంచెం రొంబ ఎనక మేల అది సత్తం పడరు అదాది ఇంత శ్లోకం యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి శ్రీ మహాభారతతిల్ ఇరకూడి శ్లోకంగళి పడితాలో కట్టాలో ఎన్న పుణ్యం గతి శ్లోకం చూడరు యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి కిటదట నూరు పశుకళే యో గో శతం నూరు పశుకళే దానం పండతకు పుణ్యం ఎప్పేర్పట్ట పుణ్యం యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి నంబ ఇప్పల పరుపు తేంగాను వెక్కుబోదు రెండు కొంబు మాదిరి వెక్కరం బరంగ అదిలే ఇప్ప రొంబ ఎత్నికా వందరికి నింగ వంద తంజావూర్ ఆర్ట్ల పండ్లా అద పండ్లా ఇద పండ్లా అదికి వ్యాస చెల్రార్ అంద మరి రెండు కొప్పి తంగత్తల పన్నిర్కణమా పశుకల్ పశుకల్కు పూర్ణ శృంగం శృంగత్తుకు మేల ఇరక కూడి తంగ కొప్పి ఇంద మాదిరి 100 పశుకల్ ఒవ్వరు పశుకుం రెండు కొంబు అంద కొంబుకు నమ సాత కూడి తంగ కొప్పి ఇంద మాదిరి 100 పశుకల దానం పన్నతుకు సమమా ఒరు మహాభారత శ్లోకత్తై శ్రవణం చేయదాల్ యోగోషతం కనకశృంగమయం దాతి విప్రాయ వేద విదుషే చ బహుశ్రుతాయ పుణ్యాంశ భారత కథాం శృణుయాంశ నిత్యం తుల్యం భవతి ఇదర్కు సమం తుల్యం భవతి తస్యచ తస్యచైవ ఇదర్కి ఈడినయే కడయాదు అని చెల్రదు అపేర్పట్ట శ్రీ మహాభారతతి లమైంద ఒక ఆశ్చర్యమైన పాత్రం ద్రౌపది అంద ద్రౌపదియ పతి అల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నాహ కాలత్తు కుళ్ళ చొల్లి ముడికణం ద్రౌపదియ పతి విస్తీర్ణమ వ్యాసాచార్యర్ మహాభారతతిలు ఎడుకరర్ అన ద్రౌపది ఎంగిన్ర పాత్రం ఇంద్రయ కాలఘట్టతి నమక్కు ఎదై కాణ్బికిరదు what does a character like draupadi have to signify for us in the year 2023 will be a pertinent question to answer adu oru pakkam irukka cheyde draupadi engane thondrinal edarkaga thondrinal thondriya piragu enna anubhavithal abingiradhu dhaan vivarichu vyasar eduthu mahabharatha solrar idarku oru prachinathla periyavallam kelli vetirpel adiya thoduda bharata battamba kaaranam enna na మహాభారతతిల ఎంత ఇడతలే ఆరంభికరదుంగరదు ఒక పెరియ చర్చ ఏనా అది ఎంగేంద ఆరంభించాలో అది నీలమా పోయిండే ఇరుకు 
கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு கதாபாத்திரங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர் நேம்ஸ் அபவுட் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் டைம்ஸ் தட் ஆஃப் ஹாரி பாட்டர் ஹாரி பாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏழு மடங்கு இவ்வளவு பாத்திரங்களை என்ன அழகாக வியாச கோத்திருக்கார் அதை என்ன அழகாக பிரஸ்துதம் பண்ணியிருக்கார் ஒரு எழுதினது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நினைச்சது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சொல்லும் விதம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த எப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் மகாபாரதத்துக்கு உண்டான பெருமை அது ஒரு பக்கம் இருக்க செய்தே கௌதமர் என்கின்ற மகர்ஷி இந்த கௌதமர் வேற ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய கௌதமர் வேற ஒரே பேரில் ஆயிரம் பேர் இருப்பா என்னால் இப்போ நீ எப்படி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ இந்த விதேசியர்கள்லாம் படை எடுக்கும் போது என்ன சொல்லிடுவோம்னா லூயி த ஃபோர்டீன் ஹென்ரி த ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இது கௌதமர் சிக்ஸ்டீனா செவன்டீனான்னு தெரியாது ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் ராமாயணத்தில் வர கௌதமர் வேற இவர் வர கௌதமர் வேற வேணா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியது இந்த கௌதமர் ஜனபதிங்கிற அப்சர ஸ்திரீயோடு உரு உறவில் இருந்தார் ஏன் சுவாமி இவரோ மகரிஷி இவருக்கு எதுக்கு இந்த அப்சர ஸ்திரீயோட உறவுன்னா கேட்கலாம் நல்ல கேள்வி தான் அதெல்லாம் பாண்டே கேட்கட்டும் எனக்கு கேட்க தெரியாது அதனால கௌதமர் ஜனபதி என்கின்றவாளுக்கு ரெட்ட குழந்தை பிறந்தது ஒரு ஆண் ஒரு பெண் பேர் என்ன வைக்கலாம் அதுவே பெரிய சர்ச்சை இல்லையா என்னெல்லாம் பேர் வைக்கலாம் அதுவும் ராசிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்பெல்லாம் கா கு கே கௌ கம் கஹா இதில் என்ன ஆரம்பிக்கணும் அதனால் இவர் பார்த்தார் எதில் வைக்கிறதுன்னு பார்த்தார் பிள்ளைக்கு கிருப்பன் பெண்ணுக்கு கிருபி அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டார் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பரத்வாஜர் என்கின்ற மகரிஷி அந்த மகரிஷிக்கு கிருதாச்சி என்கின்ற அப்சர ஸ்திரீயோடு ஒரு உறவு அதனால ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஆனா இதுல ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கு பாருங்க அடியே ஐ வில் நாட் கோ டு தஸ்டென்ட் ஆஃப் சேம் தட் வாட் எவர் வி சி இன் டெக்னாலஜி டுடே எக்ஸிஸ்டட் தென் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கும் இப்போ ஒரு தம்பதிக்கு குழந்தையை ஈன்றெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற இச்சை நமக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கணும் ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் கொஞ்சம் தடை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சம் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்போது ஒரு கைனகாலஜிஸ்டியோ அப்ரோச் பண்ணும்போது அவள் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவா ஏதோ ஒரு சில சில காரணங்கள்ல இருக்கு ஒன்றும் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த யூட்ரெஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆண் கிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் கடைசியில் என்ன சொல்லிவிடுவா இதுக்கு ஒரு அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக் இருக்கு அதுக்கு ஐவிஎஃப்னு பேர் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லை நிறைய சப்செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டாம் அது பெரிய பயாலஜி கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ ஐவிஎஃப்னு ஒரு ப்ராசஸ் இன்விட்ரோனா என்னென்னா லேபில் செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் உடம்புக்கு வெளிப்புறத்தில் அப்படின்னா பெட்ரி டிஷ்ஷுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அப்போ அந்த பெட்ரி டிஷ்ஷுங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னரில் அந்த ஸ்பேம் ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி அது ஆனோடனே அதை பெண்ணின் உடம்பில் போய் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறோம் இந்த கண்டெய்னர் இருக்குது பாருங்க அதற்கு அந்த கண்டெய்னருங்கிறது எதுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாமே இப்போ லேபில் கண்டெய்னர்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணும்போது போரோசில் இருக்கும் அதையே நீங்கள் ஆற்றுல அவியலும் சூட் பண்ணிடலாம் மைக்ரோவனில் வச்சு அப்போது கண்டெய்னர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் துரோணம்னு பேர் அந்த துரோணத்திலிருந்து பிறந்த குழந்தையான படியால் பரத்வாஜருக்கும் கிருதாச்சிக்கும் பிறந்த இந்த குழந்தைக்கு துரோணன்னு பேர் ஏற்பட்டது இந்த துரோணங்கிற சப்தம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ராமானுஜரை அழைத்து வர சொல்லி ஒரு கட்டனை ஏற்படும் போது கூறத்தாழ்வான் போனார் சோழனுடைய சபைக்கு அதிராஜேந்திரன் பேர் அந்த சோழனுக்கு குலோத்துங்கன் இல்லை அதிராஜேந்திரன் அப்பதான் அவர் கேட்கிறார் சிவாது பரதரம் நாஸ்தின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது துரோணமஸ்தி ததஃப் பரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் ஏன்னா அறக்காப்பிடிக்கு சிவம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்துல முழு காப்பிடிக்கு வந்து துரோணம்னு பேர் சிவாது பரதரம் நாஸ்தி சிவனை காட்டிலுங்கிற வார்த்தையை ஸ்லேடையா குரத்தாழ்வான் அர்த்தம் பண்ணி துரோணமஸ்தி ததஃப் பரம்னர் துரோணம்னா இன்னொரு அர்த்தம் மகா பிரிவா எடுப்பா கொன்றை பூன்னு அர்த்தம் சிவபெருமான் சிரசில் இருக்கக்கூடிய கொன்றைக்கும் துரோணம்னு பேர் சரி ஒரு விஷயத்துக்கு வரேன் இப்போ இந்த துரோணத்திலிருந்து பிறந்தபடியால் குழந்தைக்கு துரோணன்னு பேர் வந்துடுத்தும் ஏ சுவாமி 
ஐவிஎஃப்ல இருந்து பிறந்த குழந்தைக்கு ஐவிஎஃப்னே அவ பேர் வைப்பான்னு கேட்டா அந்த ஐவிஎஃப்ங்கிறது அப்ரீவியேஷனா இருக்கிறதுனால நம்ம கொண்டு அது வைக்கணும்னு தோணல திரோணங்கிற வார்த்தை பூர்ண சப்தமா இருக்கே வச்சுடலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து தெருவில் கத்திரிக்கா வித்துன்னு போறார் அவர் பேர் நமக்கு தெரியாது என்னன்னு கூப்பிடுவேள் கத்திரிக்கா தான் கூப்பிடுவேள் இல்லையா இப்போ அவர் பேர் என்ன கத்திரிக்காவோ எதை வித்துன்னு போறாரோ அந்த வஸ்து அவர் பேர் ஆயிடுறது திரோணத்திலிருந்து பிறந்தபடியால் துரோண என்கின்ற பெயர் வந்தது இந்த துரோணங்கிற சப்தத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு உண்டு ஏன்னா இந்த பரத்வாஜருக்கும் கிருதாஜிக்கும் பிறந்த குழந்தை துரோணர்னு பார்த்தோமா கௌதமருக்கும் ஜனபதிக்கும் பிறந்தது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுன்னு பார்த்தோமா அந்த பெண் கிருபிய தான் இந்த துரோணர் பண்ணிக்கிறார் அவளுக்கு ஒற்றை குழந்தை நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் முதல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சவர் அவர் தான் ஒரே குழந்தை தான் அந்த குழந்தைக்கு தான் பிற்காலத்தில் அஸ்வத்தாமான்னு பேர் ஏற்படுறது இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை காஞ்சிபுரத்துக்கு போனேன்னா ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏசை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கோவில் வைகுண்ட பெருமாள் கோவில்னு பேர் அதுக்கு ஆழ்வார் கொடுத்த பெயர் பரமேச்சுர விண்ணகரம் அதை நம்ம சம்ஸ்கிருதப்படுத்தி பரமேஸ்வர விண்ணகரம்ங்கிறோம் இந்த தமிழுக்கும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் ஒரு இடத்த திரிச்சொல் அப்படின்னு தொல்காப்பியர் எடுக்கிறார் இப்போ ஸ்தோத்ரங்கிறத தோத்திரம்னு சொல்கிற மாதிரி பாழியம் தோளுடைய பர்பநாபன் கையில் தான் ஆண்டாள் பாடியிருக்கா பத்மநாபன் கையில்னு பாடலை பர்பநாபன் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா பரமேச்சுர விண்ணகரம் அதுவேன்னு திருமங்கை ஆழ்வார் எடுத்திருக்கார் அந்த கோவிலை நீங்கள் போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டோ பிரதட்சிணமாக வாங்கோ It is a very important temple as per history and architecture. And the one covil il mattum dhaan, Ulagathil irukka koodiya covil galil, And the one covil il mattum dhaan, Pradakshinam pannitu nika varumbodhu, Shuvatrai pārthu kundi vandhaal, Ore uru pallavavam shathin, Mulu vamshavaliyum kallil e padika patru. And the one covil il mattum dhaan. Adil uru panel la pāpel, Uru kudandai, குழந்தைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் இருக்கும் அடுத்த பேனலில் பார்த்தேன்னா ஒரு குழந்தை குழந்தைக்கு பக்கத்தில் குதிரை இருக்கும் ஒன்றுமே புரியலையே சுவாமி குழந்தை கண்டெய்னர் அதுதான் துரோணர் அடுத்த பேனலில் குழந்தை குதிரை அவன் தான் அஸ்வத்தாமா பின்னாடி வர பேனல்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்னா துரோணர் அஸ்வத்தாமா வம்சத்தில் வந்தவாளுக்கு தான் பல்லவாள்னு பேர் அதனால் பல்லவர்களுக்கும் இந்த தமிழகத்துக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு சம்பந்தம் உண்டு சரி இப்போ இந்த துரோணருக்கும் கிருபிக்கும் கல்யாணமாகி அஸ்வத்தாமா என்கின்ற பிள்ளை பிறந்தான் அதை வியாசர் எடுக்கிறார் அஸ்வேஸ்வாசியம் நதத்தக பிரதிஷோ மதம் அஸ்வத்தாமைவாதோயம் தஸ்மான்யதி அந்த குழந்தை சின்ன வயசில் பிறந்த போது அழுத போதே ஒரு குதிரையினுடைய துவனி கேட்டதாம் த நேம் ஆஃப் த ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த குழந்தையின் அந்த குதிரையின் துவனி கேட்டபடியால் அஸ்வத்தாமா அப்படின்னு பேர் ஏற்பட்டது இந்த துரோணர் சிறு வயதில் தன் திருத்தந்தையாரான பரத்வாஜர் கிட்ட சாஸ்திர விஷயங்கள் தனுர்வித்தை பயிலும் போது பஞ்சால தேசத்தை சார்ந்த ராஜகுமாரன் அவனுக்கு துருபதன் பேர் இந்த துருபதனும் துரோணரும் சகபாட்டிகள் கிளாஸ்மேட்ஸ் அப்போ சாதாரண பேச்சு வாக்கில் அந்த குழந்த துருபதன் சொன்னான் நான் பெரிய செல்வந்தன் இந்த பாட்டசாலையில் படிக்கிறேன்டா துரோணா இனிமேல் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன பங்கு என் சொத்தில் இருக்கோ அவ்வளவு பங்கு உனக்கு உண்டு குழந்தை சொல்லியிருக்கு எவ்வளோ பெரிய பெருந்தன்மை பாருங்க ஆனால் அந்த பெருந்தன்மை குழந்தையாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் இருக்கிறது மறந்துபடுது இப்போ பாவம் துரோணர் வளர்ந்துட்டார் திருபதன் வளர்ந்துட்டார் நாட்டுக்கு ராஜாவாயிட்டான் இந்த துரோணர் கிருபிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அஸ்வத்தாமாவை பெத்தெடுத்தார் எப்படி தமிழில் ராமாயணத்தை கொடுத்த பெருமை கம்பராடரை சாருமோ தமிழில் பாரதத்தை கொடுத்த பெருமை வில்லிபுத்தூராரை சாரும் ரொம்ப அழகான ஒரு பாடலில் சொல்கிறார் அந்த குழந்த ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒரு பால் கொடுத்து அமிச்சுருவலாம் அம்மா குழந்த குடிக்குமா பக்கத்தில் இருக்க குழந்தை சொல்லுமா நீ குடிக்கிற பால் வேற மாதிரி இருக்கே இது ஆவின் மாதிரி இல்லையே வாஸ்தவமாக சொல்கிறேன் ஆவின் பால் அறியாதது போலும்னு பாடல் 
அதனால ஆவின் பால் பசுவின் பால் போல இல்லையே மாவின் பால் போலன்னு உள்ளது மாவால மாவுல நீங்க கரைச்சி விட்டேன்னா திடீர்னு இப்ப நீங்க கார்ன்ஃபிளார் யூஸ் பண்றேள் ஆல் பர்பஸ் ஃபிளவர் யூஸ் பண்றேள் இதெல்லாம் கலக்கினா சட்டுன்னு பார்த்தா பால் மாதிரிதான் இருக்கும் அண்டில் அண்ட் அன்லஸ் யூ அலவ் இட் டு செடிமெண்ட் அப்பதான் தண்ணி தனியா வந்துடும் கீழே இது தனியா வந்துடும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சுதான் அப்பா அம்மா இவ்வளவு நாளா பால் பதிலா மாவின் பால் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கான்னு உடனே வந்து அழுதுதான் அப்பா கிட்ட நான் ஒரே ஒரு பிள்ளை ஒரு பிள்ளைய சம்ரட்சிக்க கூடவா உனக்கு திராணி இல்லை அப்பான்னு கேட்ட போது அப்பாவுக்கு ரொம்ப துக்கம் சோகம் துரோணரால தாங்க முடியல நேர சென்றார் துருபதன் கிட்ட போயிடுறேன் அவன் நிச்சயமா கொடுப்பான்னு துருபதனை சபையில பார்த்த உடனே அவர் என்ன நினைச்சார் அவர் ஏதோ நினைச்சுன்னு போனார் அவர் வருவார் கட்டி பிடிப்பார் ஒத்துழைப்பார் அதெல்லாம் மீடியா போட்டோ எடுப்பா ஆஹா ஓஹோ இதெல்லாம் நினைச்சுன்னு போனார் ஒன்னும் நடக்கல அங்க துருபதன் பார்த்துட்டு கேட்டான் ந தரித்ரோ வசுமதோ ந அவித்வன் பிதுஷ சக ந சூரசிய சக கிளீப சகி பூர்வம் கிமிஷ்யதே ந தரித்ரோ வசுமதோவா ஒரு ஏழைக்கு பணக்காரன் தோழமை கொள்ள முடியுமோ அவித்வான் விதுஷ சகா படிக்காதவனுக்கு படித்தவன் தோழமை கொள்ள முடியுமோ ராஜாவான எனக்கு ஈடாய் நீ இருப்பாயோ அப்படின்னு கேட்டவுடன் ஸ்தம்பிச்சு நின்னார் துரோணர் அவமானம் செய்து அனுப்பினான் திருபதன் இப்ப இதுல என்ன பாருங்க மகாபாரதத்துல அவமானம் பழி சாபம் அனுகிரகம் மாறி 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 வரும் இப்போ துரோணர் சபைய விட்டு கிளம்பும் போது துருபதன் செய்த அவமானம் நெஞ்சில் உண்ணினான் மனசளவுல நினைச்சான் இப்பேற்பட்டவனா என்னை அவமானம் செய்வதுன்னு எப்படி இவனை பழி வாங்கிறது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டா பழகினவனோட யுத்தம் செய்தால் நன்னா இருக்காது ஆனா எனக்கு இருக்கக்கூடிய சாமர்த்தியத்தில் நான் நிறைய சிஷியர்களை பயில் வைக்க வேண்டும் என் சிஷியர்கள் போய் இவனை பழிவாங்கணும்னு நினைச்சுண்டு துரோணர் போறார் அவருக்கு நன்னா தெரிஞ்சுடுத்து எந்த ராஜ்யத்தில் ஆச்சாரியனை தேடின்னு இருக்கான்னு குருபாஞ்சாலம் ஹஸ்தினாபுரத்துல தேடின் இருக்கா ஒரு டீச்சர் வாண்டட் என்ன சாமர்த்தியமா என்ன பண்ணார் நேர போய் அப்ளை பண்ணா இதை கொடு அதை கொடு நான் உனக்கு வேலையை வாங்கி தரேன் பணத்தை கொடு பணத்தை கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டா கோர்ட் வைக்கும் போயிட்டா நான் தான் திருப்பி பணத்தை கொடுத்துட்டேனே இதுல என்ன இப்ப தப்புன்னு கேட்கறது கேட்ட தப்ப கேட்டுட்டா மார்பலின்னு உட்கார்ந்துக்கிறது இதெல்லாம் வேண்டாங்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணி விட்டார் மகாபாரதத்தை நடக்குது பாருங்க இதெல்லாம் அதனால அவர் என்ன பண்ணார் நேர துரோணருக்கு வந்தது கோபம் நேர குருதேசத்துக்கு போனார் குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய இடத்த சுத்தி சுத்தி வந்திருந்தார் எதிர்பார்த்திருந்தார் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நடுவில் நம் தலையை வைக்கலாம்னு அந்த குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய பந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ள போய் விழுந்துருச்சு அப்போ அந்த குழந்தைகள் தவிக்கிறது அது ஒன்றும் ஸ்விம்மிங் தெரியாத போல இருக்கு எல்லாம் வேதாந்த மாதவனாக இருக்க முடியுமா அதனால தெரியல அதனால இந்த குழந்தை போய் என்ன பண்ணி எடுத்து எல்லா குழந்தையும் ஐயோ பந்து கீழே விழுந்துடுத்தேன்னு கிணத்துல சொல்லும் போது துரோணர் கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் போய் கையில் இவ்வளவு தர்ப கத்த வச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு தர்பைய விட்டார் கிணத்துக்குள்ள அது நேர போய் அந்த பந்தில் போய் பட்டுடுத்தும் அடுத்த தர்பைய விட்டார் இது இந்த மாதிரி நடக்குமான்னு கேட்டா அட் டைம்ஸ் இன் பிசிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜின்னு ஒன்று உண்டு அந்த ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜியில் யூ கேன் கனெக்ட் அதனால தான் நம்ம நம்ம சின்ன வயசில் ஸ்கேல தலையில் தேய்ச்சிட்டோம் அப்படி பேப்பர் கிட்ட வச்சேன்னா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவ் இருக்கும் பாருங்க ஏன்னா தேர் ஆர் சர்டன் ஸ்மால் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தட் கேன் அட்ராக்ட் ஒரு ஒரு தர்பையா வச்சு அதுவே ஒரு கயர் மாதிரி மாறி அந்த அந்த புல்லை எல்லாம் இழுத்த பிறகு பந்தும் வெளியே வர அர்ஜுனன் போய் நேர சொல்லிவிட்டான் பீஷ்மர் கிட்ட நம்ம ஆச்சாரியனுக்கு தேடிட்டு இருந்தோமே ஒத்தர் கடச்சுட்டார் குழந்த தீர்மானம் பண்றது டீச்சர் நல்லவரா இல்லையான்னு இது துவாபர யுகத்துல பாருங்க ஃபீட்பேக்னு ஒரு ஃபார்ம் வாங்குறா இல்லையா இப்பெல்லாம் ஸ்கூல்ல குழந்த போய் சொல்றது இவர் நல்ல டீச்சர் இவரை வச்சுக்கோங்கோ சிந்து ஜத கலசி பூவோஸ்தயோஹோ ஸ்னிக்தபாவம் அவலோக்கிய தத்ருஷம் தத்ர பௌர நிகர சமாச்சார சித்திர பூர ஜரே நிமஜ்ஜனம் என்ன அழகான ஸ்லோகம் இது பாரத சம்பு பாரத சம்பு யார் ரச்சனை பண்ணிருக்கா நடுவில் கேள்வி வர கேட்டுருவேன் இது அனந்த கவிங்கிறவர் ரச்சனை பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப அழகான ஒரு சம்பு காவியம் பாரத சம்பு அதில் என்ன அழகா சொல்றார் ரெண்டு பேர் இப்போ பேசிக்க போறா ஒன்னு துரோணர் இன்னொன்னு பீஷ்மர் என்ன அழகா கம்பேர் பண்ணா பாருங்க இவர் துரோணர் 
கண்டெய்னருக்குள்ள வைக்க வேண்டியது ஜலம் எந்த ஜலம் கங்கா ஜலம் கங்கையின் புதல்வனான பீஷ்மரும் பானையே வடிவெடுத்தவனார துரோணரும் பேசிண்டா அப்படின்னா கண்டெய்னர் அண்ட் த கண்டென்ட் ஸ்போக் ரெண்டு பேரும் பேசிண்டாளாம் துரோணரும் பீஷ்மரும் பேசிண்டா அப்பதான் பீஷ்மர் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறார் எங்களுக்கு திருதராஷ்டிர நீண்டெடுத்த நூறு குழந்தைகள் தார்த்தராஷ்டிராள்னு பேர் பாண்டு ஈன்றெடுத்த ஐந்து புதல்வர்கள் பாண்டவாள் இவாளுக்கெல்லாம் சேர்த்து கௌரவாள்னு பேரு இவாளுக்கு மட்டும்தான் நீங்க பாடம் கத்து தரணும் வேற யாரையும் சேர்த்து கூடாது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்கோ ஏன்னா இந்த ஏகலவ்யனுடைய சம்பவம் வரும்போது போட்டு 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 துவம்சம் பண்ணிடுவா அவருக்கு வந்து இந்த ஜாதியை பிடிக்காது அந்த ஜாதியை பிடிக்காது பணம் கொடுத்தா எல்லா ஜாதியும் அவருக்கு பிடிக்கும் அதனால அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை என்னன்னா மகத தேசத்தை சார்ந்ததால் ரெண்டு விஷயம் கவனிங்க ஏகலவ்யனுக்கு ஒன்னும் வெளி ஆட்கள் யாராக இருந்தாலும் கத்துத்தர முடியாது ஒன்னும் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்னு பிரான்ஸ்ல இருந்து நம்ம ரஃபேல் வாங்குறோம் ரஷ்யால இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வாங்குறோம் இது இப்ப நானும் நீங்களும் நம்மளாம் பாரத குடிமகள் தான் இல்லையா குடிமக்கள் நம்மளாம் சிட்டிசன்ஸ் நேர போய் ராஜ்நாத் சிங் கிட்ட போய் எனக்கு எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ட்ரைனிங் கொடுனா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா பாரத தேசத்தை சார்ந்தவராக இருப்பினும் நம்ம ஆர்மிலேயோ நேவிலேயோ ஏர்ஃபோர்ஸ்லேயோ இல்லை ஃபார்மலாக இருந்த அந்த ரெஜிமெண்ட்ல இருந்தால் தான் கற்று தருவா ஒன்றும் ரெண்டாவது இதே தேசம் இப்போ ரஃபேல் அதை வந்து பக்கத்து தேசம் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கும் கற்று தர முடியாது ஏன்னா நம்ம பாலிசி படி வி ஆர் நாட் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் அவர் நெய்பர் பாகிஸ்தான் வி ட்ரீட் தட் எஸ் அன் எனிமி கண்ட்ரி பாலிசி ரிலேஷன்ஸ்ல அப்படி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது எல்லாரும் ஜீவாத்மா தான் சரீரம் வேற ஆத்மா வேற அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் ஆனா வி ட்ரீட் அந்த மாதிரிதான் இவர்கள் பயில விற்கக்கூடிய ஹஸ்தினாபுரம் கிட்டத்தட்ட ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கு ஏகலவ்யன் மகத தேசத்தை சேர்ந்தவன் மகதத்துக்கும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கும் என்றுமே பகை ஏகலவ்யன் வந்து துரோணாச்சாரியர் கிட்ட நான் கத்துக்கலாமான்னு கேட்டா துரோணரால கத்து கொடுக்கறதுக்கு ஜூரிஸ் டிக்ஷனே கிடையாது அவருக்கு அதனால கத்து தர்ற நன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க அவர் வேற எல்லாம் எடுத்தார் அத்தை எடுத்தார் இத்த எடுத்தார்னா ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ ஒரு கம்பெனில ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்றான்னு வச்சுங்கோ அதுக்கு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டி ரைட்ஸ் இருக்கும் ஐபிஆர் நான் திருட்டுத்தனமா ப்ராக்சிய வச்சு அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டோ ரொம்ப எனக்கு ஆசைன்னு சொன்னா என் மேல கேஸ் போடுவா இவர் திருட்டுத்தனமா துரோணர் கத்து தர மாட்டேன் எனக்கு ரூல்ஸ் இருக்குப்பா கத்து தர முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே திருட்டுத்தனமா எப்படி சைட்ல இருந்து போய் பைரசி மூவிஸ டவுன்லோட் பண்றோமோ இந்த மாதிரி ஞானத்தை டவுன்லோட் பண்ணா அப்ப விரல வாங்கறதுங்கிறது அந்த காலத்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தது அதனால இப்போத்திய விஷயத்தையும் அப்போத்தையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க கூடாது சரி இப்ப விஷயத்துக்கு வரேன் என்னன்னா இவரை எடுத்துண்டாச்சு ஆனா இதுல பாருங்க நம்ம துரோணர் சும்மா இருப்பரோ அவர் பாரதியர் கம்ப்ளீட் இந்தியன் பை பர்த் அண்ட் பிராக்டிஸ் அவர் என்ன சொல்லிவிட்டார் திருதராஷ்டிர புத்திராளுக்கும் பாண்டு புத்திராளுக்கும் நான் சாஸ்திரம் கத்துத்தரேன் ஆனா ஒன்னும் என் குழந்தையும் இவாளோட சேர்ந்து படிக்கணும் எக்ஸெப்ஷன் என் பிள்ளைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் <laughs> குழந்தைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கத்து தரணும் என்ன சாஸ்திர ஞானமா இருந்தாலும் தன் குழந்தை தன் சொந்தம்னு வந்து வசதி தானே அப்ப எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் அவருக்கு கத்து தரணும் இப்படி கத்து தருது மற்ற குழந்தை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருமே எக்ஸ்ட்ரா கத்து கொடுத்தா அதனால என்ன பண்ணிடுவார் ஒரு பானையை கொடுப்பான் வியாசர் ஆதி பர்வால் எடுக்கிறார் பானையை எல்லா குழந்தைகள் கையிலையும் கொடுத்துட்டு போய் தடாகத்திலேருந்து தண்ணீரை நிரப்பிண்டு வாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஆனா கொடுத்த பானையின் வாயில் நீளமா இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் அப்ப என்ன நீங்க தண்ணீரை உள்ள விழணும்னா அத்தனை ஏரையும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஜலம் நேரம் பேசேஜ்னு வச்சுக்கோ மன்னார்குடி சொம்புன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் தெரியல கைய உள்ளவே விட முடியாது வெளியில பாக்குறதுக்கு பல 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 பலான்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நீளவாய் அதுல எப்படி ஜலம் போகும் பத்து நிமிஷம் ஆறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஜலம் உள்ள போறதுக்கு எல்லா குழந்தைகளும் பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிறது பெத்த பிள்ளையான அஸ்வத்தாமாக்கு மட்டும் பெரிய வாய் சின்ன கழுத்தோட பானையை கொடுத்துருவார் அப்ப அந்த குழந்தை மூணே நிமிஷத்துல அந்த தண்ணீரை நிரப்பிடும் அப்ப டிஃபரன்ஸ் ஏழு நிமிஷத்துல அந்த குழந்தை வந்துடுறது இல்லையா அந்த ஏழு நிமிஷத்துல எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் எடுத்துருவார் ஆச்சா 
எல்லாம் ஆதி பர்வால எடுக்கிறார் என்ன பேவரட்டிசம் இருக்கு பாருங்க அதுலதான் சூக்மம் அஸ்வத்தாமா அப்பா நான் நிரப்பிவிட்டேன்னு ஓடி வர சமயத்தை அர்ஜுனனும் ஓடி வருவான் ஆச்சரியப்படுவார் இவனுக்கு நான் வேற பானை இல்ல கொடுத்தேன் எப்படி நிரப்பினா அர்ஜுனன கேட்டார் ஒரு கேள்வி வரும் ஆதி பர்வால நீ எப்படிடா நிரப்பின இல்ல நேத்து ராத்திரி நான் ஓலையில வருணாஸ்திரத்துக்கு உண்டான மந்திரத்தை படிச்சேன் தடாகத்துக்கே நான் போல இருக்கிற இடத்துக்கே தண்ணி வந்துடுத்து அதனால நான் போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த டிராவல் டைம் சேவானபடியால வந்துட்டேன் அப்பதான் துரோணருக்கு தெரிஞ்சுதான் என்ன ஒரு டேலண்டட் பர்சனை அழுத்தினாலும் மேலோங்கி அந்த எப்படி ஒரு இலை மேல வருது பாருங்க அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து நினைச்சுன்னு அன்றிலிருந்து அவருக்கு தனி ஆசை அர்ஜுனன் மீது பிறந்தது துரோணருக்கு என்ன பெத்த பிள்ளையா இல்லைனாலும் அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் மீது ஒரு அவா இருக்கு ஆனா உள்ளத்துக்குள்ள இன்னும் திருப்பதன பழிவாங்கணும் பழிவாங்கணும்னு இருக்கு அப்போதுதான் இந்த பாண்டவர்களும் தார்த்தராஷ்டிரர்களும் சாஸ்திரத்தை பயிலி வித்து எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே குரு தட்சிணை எப்படி கொடுங்க சார் உங்க ஐஎஃப்எஸ்சி கோட கொடுத்துருங்கோ பேனை கொடுத்துருங்கோ இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம அதுலேயே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடலாம் அதெல்லாம் எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கட்டும் சொன்ன உடனே அவரே சொல்லிவிட்டார் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் துருபதனை போய் பழி வாங்கணும் எல்லாரும் போயிட்டு வாங்கணும் அப்போ துரியோதனன் சும்மா இருப்பானோ பாண்டவர்கள் உதவி எங்களுக்கு வேண்டாம் சுவாமி உங்களுக்குள்ளேயே இவ்வளவு முரண்பாடு இருக்கே நீங்கள்லாம் ஒரு பெருசா ஒரு கூட்டமா வந்திருக்கேளே இருப்போம் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை வீழ்த்துவதுதான் எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவாழ்லாம் கிளம்பிட்டா கிளம்பி போனோம்னா துருபதன் நூறு பேரையும் சிறைப்பிடித்து விட்டான் இந்த துரியோதனன் எதுலையுமே ஜெயிச்சதாவே சரித்திரம் இல்ல இது கர்ணன் இருக்கான் பாருங்க அது சவுத் ஆப்பிரிக்கா லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து தோத்து போயிடுவான் அதனால இதான பிறகு அந்த பஞ்ச தார்த்தராஷ்டிரர்களை துருபதன் சிறையில வச்சுட்டான் இப்போ துரோணருக்கு எவ்வளவு ஒரு அவமானம் பாருங்க சிஷியர்கள் அமைச்சா இவாளியா அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டா எப்படி அப்போ பஞ்ச பாண்டவர்களை பார்த்து சொன்னா சரி இப்ப நீங்க துருபதனையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்கோ தார்த்தராஷ்டிரர்களையும் மீட்டெடுத்து வாங்கோன்னு சொன்னேன் கிளம்பி போயிட்டா சைன்ய பலம் வேணுமான்னு கேட்கும் போது அப்போ அர்ஜுனன் சொன்னா எங்களுக்கு சைன்ய பலம் எல்லாம் வேண்டாம் டூ மெனி குக்ஸ் ஸ்பாயில் த பிராத் We will manage ourselves. அப்பதான் விஷயம் பண்ண அர்ஜுனன் இதெல்லாம் மகாபாரதத்துல ஒன்னு ஒன்னும் அழகு ரத்தம் செல்லும் போது ரத்தி பின்னாடி இருப்பார் சார் ரத்தி முன்னாடி இருப்பார் எப்பவுமே யுத்த காலத்துல எதிராளி என்ன பண்ணுவானா ஒன்னும் சார் ரத்திய தோற்கடிக்கணும் ஏன்னா சாரியட்டியரே இல்லைன்னா சாரியட் எங்க முன்னாடி போகும் ரெண்டாவது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்கரங்களை பாதிக்க வேண்டும் ஏன்னா சக்கரத்தை பாதிச்சு வண்டி முன்னாடி நகராது ஒன்னும் டிரைவர் இருக்க கூடாது இல்லாட்டா நம்ம இந்த படத்துல எல்லாம் பாத்துருக்கோமே இந்த டயர்ல இருக்கக்கூடிய வீல பஞ்சர் பண்ணிடுவா காத்து எடுத்துருவா இதெல்லாம் அப்ப எல்லாம் வீல் இருக்கிறபடியால அதெல்லாம் எடுத்துடணும் அப்போதுதான் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணா மூணு விஷயங்கள் நமக்கு தேவை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சாரதி இருந்தால்தான் ரத்தம் நகரும் குதிரைகள் இருந்தால்தான் சாரதியால ஓட்ட முடியும் சாரதிக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாது குதிரைகளுக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாது அதனால ரத்தத்துக்கு முன்னாடி குதிரைகளுக்கு முன்னாடி சாரதிக்கு முன்னாடி பீமன் நடந்து செல்ல வேண்டும் குதிரைகளையும் சாரத்தியையும் ரட்சணம் பண்ண ரெண்டு சக்கரத்துக்கு ஒரு புறம் நகுலன் ஒரு பக்கம் சகதேவன் நடக்க வேண்டும் ரதியாக இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்டிரன் பக்கத்துல நான் இருந்து அவரை ரட்சணம் பண்ணுவேன் அதனால நம்ம ஒரு சின்ன ரெஜிமெண்டா இருந்தாலும் ரொம்ப ப்ரொடெக்டடா போகணும் நினைச்சா போன உடனே துருபதன் சிரிச்சான் எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் என்ன பாதிக்கலாம் வந்தது இப்ப அஞ்சே அஞ்சு பேர் வந்திருக்கே நினைச்சான் யுத்தம் நடந்தது அப்பதான் ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கிறார் குந்தியின் பிள்ளையான கவுந்தேயன் செய்த சாதனை என்னார் அவர் அம்புரா தூணிலேந்து அம்பை எடுத்து வில்லில் வைப்பதும் தொடுப்பதும் எய்வதும் அடுத்த அம்ப எடுக்கிறதுக்கும் செகண்ட் கூட வித்தியாசம் இல்லையா எடுக்கிறானா அடிக்கிறானா எடுக்கிறானா அடிக்கிறானா துருபதன் விஸ்மயமா நின்னுட்டான் இப்பேற்பட்ட ஒரு சாமர்த்தியசாலிய நான் பார்த்ததே கிடையாதே அர்ஜுனன் உடனே அந்த துருபதனுடைய ரத்தத்துக்கு தாவி அந்த வாழை எடுத்து தலைக்கிட்ட வச்சான் துருபதன் கேட்டான் வெட்டுடுனா வெட்ட மாட்டேன் எங்க ஆச்சாரியனோட தோழன் நீ ஒன்ன நான் வெட்ட மாட்டேன் 
வெறும் பிடிச்சிண்டு தான் வர சொன்னார் உமக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுப்போம் திருபதான் சொன்ன பொழுதுதான் திருபதன் மனசுல நினைச்சான்னா எனக்கு ஒரு பெண்ணுன்னு ஒத்தி இருந்தா இவனதான் நான் மாப்பிள்ளையா அடையணம் அப்படின்னு நினைச்சானா அப்படின்னு வியாசர் எடுக்கிறார் இந்த பாலோ குவெலோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் போர்ச்சுகல் மொழியில ரொம்ப பிரசித்தமா எழுதியிருக்காரு அதெல்லாம் ஆங்கில மொழியிலையும் மொழி பெயர்த்திருக்கா ரொம்ப பிரசித்தமான புத்தகம் இந்த ஆல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் அதுல சொல்றார் நீ மனத்தில் உன்னது நினைத்தால் ஒரு விஷயத்த நீங்க நினைச்ச எழுனா ரொம்ப ஆழமா நினைச்ச எழுனா நீங்க எவ்வளவு தீவிரமா சீக்கிரமா மனப்பூர்வமா ஆழ்வம் ஆழத்தோட நினைக்கிறீர்களோ அந்த உலகம் உங்களுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணி கொடுத்துருமா இது எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப என்னன்னா துருபதனுக்கு ஒரு எண்ணம் துரோணன் எதிர்க்க கொண்டு போய் நிறுத்தினோம்னா துரோணர் சொல்லிட்டார் நான் உன்ன கொல்ல மாட்டேன் திருபதா எப்ப ஒன்ன ஜெயிச்சுட்டேனோ முழு பாஞ்சாலும் எனக்கு சொந்தம் நான் ஒரு சின்ன பசுவ கொடுன்னு கேட்டதுக்கு நீ மாட்டேன்னு விட்டேன் இப்போ முழு பாஞ்சாலும் எனக்கு சொந்தம் ஆனா எனக்கு நான் முழு பாஞ்சாலத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் பாதிய உனக்கு நான் இப்ப கொடுத்துடுறேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க பாதிய உனக்கு நான் இப்ப கொடுத்துடுறேன் காம்பில்யம் தலைநகரிய வச்சு நீ ஆண்டுவான்னு சொல்லி அமைச்சார் துருபதனுக்கு அன்று இழந்தான் தூக்கத்தை ஏன்னா யார்கிட்ட நம்ம தோத்து போயிருக்கோம் நினைச்சான் இந்த துரோணனை விழுத்த கூடிய ஒரு பிள்ளை எனக்கு வேணும் அர்ஜுனனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி பொண்ணு வேணும் துரோணரை விழுத்து வர மாதிரி ஒரு பிள்ளை வேணும் அப்ப ரெண்டு ரிஷிகள் இருந்தா எஜர் உப எஜர் எஜர் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணா துருபதன் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி கொடுங்க அவர் சொல்லிட்டார் உன் எண்ணம் சரியில்லப்பா சாதாரண நல்ல குழந்தை வேணும்னா பரவாயில்ல இவனை கொள்றதுக்கு ஒத்த இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒத்தார் இப்படி இல்லாமல் ஒரு குழந்தை வரங்கப்பா இப்படி எல்லாம் நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் கிடையாது அதனால இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க சச்சின் மாதிரி பேட்டிங் பண்ணணும் இல்லையா பத்மா சுப்பிரமணியம் மாதிரி டான்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா பாடினா இவாள மாதிரி ரஞ்சனி காயத்ரி மாதிரி பாடணும் பேசினா துஷ்யன் மாதிரி பேசக்கூடாது இப்படி எல்லாம் ஒரு பிள்ளை பண்ணணும்னா பிரம்மா தான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணணும் அதனால என்ன பண்ணி விட்டார் யஜன் மாட்டேன்னு சொன்னோன்னு உபயஜன் கிட்ட போனார் திருபதன் உங்க அண்ணா மாட்டேன்னு விட்டார் நீங்க பண்ண வேளான் ஏன்னா அவா வீட்டுல ஏதோ சண்டை எப்ப எங்க அண்ணா மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரோ நான் பண்ணுவேன்னு விட்டார் அப்ப ஆச்சு யாகம் யாகம் பண்ணும் போது ஆனா உள்ளுக்குள்ள தனக்கு ஒரு பெண்ணு வேணும்னு ஆசைப்பட்டது அவர் சொல்லவே இல்லை பிள்ளை வேணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணணும்னு நினைச்சார் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த யாக கர்த்தா பக்கத்தில் பத்னி இருக்கணும் ஷி வாஸ் வெரி பிஸி த டே ஏதோ ஜெனுவினா ஏதோ ரீசன் வச்சுக்கோ ஏதோ ரொம்ப பிஸியாக இருந்துவிட்டா என்னால் வர முடியாதுன்னுட்டா அவளுக்கு பருக வேண்டும் என்று வைத்திருந்த யஜத்தில் பிறந்த அந்த அந்த ஜலத்தை யஜ்ஞ ஜலத்தை நேர அக்னி குண்டத்தில் கொண்டு சேர்த்துட்டா சேர்த்த உடனே அதுலேருந்து ஒரு பிள்ளை பிறந்தானாம் அதை சொல்கிறார் ஜுவல வர்ணோ கோர ரூப கிரீடி வர்ம சோத்தமம் ஒரு வியாசர் சொல்லியிருக்க நம்ம நம்மணும் திருஷ்ட திம்னன் ஆயிடுத்து அதான் பிள்ளைய பெத்தாச்சே துரோணனை விழுத்தக்கூடிய ஒரு பிள்ளை வேணும்னு யாகம் பண்ணியிருக்கார் யாகம் பலனை கொடுத்துருத்து கிளம்பலான்னு எல்லாரும் கிளம்பிட்டா அப்ப இன்னும் அக்னி கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுதான் அப்போதுதான் அந்த அக்னி ஜுவாலையிலிருந்து ஒரு பெண் நடந்து வந்தாள் குமாரி சாபி பாஞ்சாலி வேதி மத்திய சுபகாதர்ஷனீயாங்கிஸ்வசிதாயோச்சனாஷாட்சி அந்த பத்மம் பூத்த தாமரை காலங்கார்த்தால சூரியனுடைய கதிரவனுடைய கிரணங்கள் பட்டு பூத்திருக்கக்கூடிய தாமரையின் இதழ் எவ்வளவு பெருசா ஓரத்தில் சிவந்து அகண்டு இருக்கோ அந்த ரெண்டு தாமரையின் இதழ்களை கண்ணில் வச்ச மாதிரி இருக்கோ அவ்வளவு பெரிய கண்ணா ஷியாமா 
பத்ம பலாசாக்ஷி பத்ம பலாசாக்ஷி ஒரு வைத்தியர் கிட்ட போனேன்னா கண்ணை முதல்ல பாப்பா வெளுத்திருக்கா செவந்திருக்கா ஏன்னா ப்ராப்பர் ஹீமோகுளோபின் சப்ளை இருக்கா பேல் ஆயிருக்காளா அயர்ன் கண்டென்ட் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வைத்தியர் ஜென்ரல் பிசிஷியன் கூட இந்த பாடி டெஸ்ட் பண்ணுவா பத்ம பலாசாக்ஷி ஏன்னா பத்மத்துல ஓரத்துல எல்லாம் செவந்திருக்கும் அதனால ஷீ இஸ் வெரி ஹெல்தி பத்ம பலாசாக்ஷி ஷியாமா கண்ணங்கரேல்னு நிறமா அதாவது இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பேசுறோம் அப்ப நம்ம பந்தாட்டு காரால் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறா வெவ்வேறு தேசங்களுக்கு போய் கோயிங் ஆன் யோர் நீஸ்ன்னு இருக்கு அதாவது பூமியில போய் ஒரு ஒரு காசுக்காக காலை மடக்கிடுவா நடுவில் ஒரு விஷயம் வந்தது நீங்க கவனிச்சேடா தெரியல பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்தது பாரத தேசத்துல பாசிட்டிவா நம்ம சனாதன தர்மத்துல ஆல் த பிளாக் லைவ்ஸ் ஹவ் மேட்டர் ராமர் கருப்பு கிருஷ்ணர் கருப்பு திரௌபதி கருப்பு வியாசர் கருப்பு நம்மாழ்வார் கருப்பு அதனால பிளாக் லைவ்ஸ் ஹவ் ஒன்லி மேட்டர்டு யாராவது புரட்சி கிரட்சி போராட்டம்லாம் பண்ணணும்னா வெளிவிலேயே நிற்கவா தான் பண்ணணும் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப எங்களை வந்து ரொம்ப மட்டை தேடிட்டோம் ஏன்னா வெளுப்பா இருக்கவா எதுவுமே சாதனை பண்ணதாவே இல்லை சனாதன தர்மத்தில் எல்லாம் கண்ணங்கரேன்னு இருக்கக்கூடியவா தான் சனா சாதனை பண்ணியிருக்கா ஷியாமா ஷியாமான கருப்பு நிறம் பத்ம பலாசாக்ஷி நீல குஞ்சித மூர்தஜா நீல குஞ்சித மூர்தஜானா நீள முடி இருக்காதான் கொஞ்சம் சுருண்டு இருக்குமா அதுல ட்ரேசஸ் ஆஃப் ப்ளூ கலர் தெரியுமா இப்பெல்லாம் நீங்க போறேன்னா ஸ்ட்ரீக்ஸ் உண்டு யூ கேன் புட் ஸ்ட்ரீக்ஸ் டு யுவர் ஹேர் கொஞ்சம் தாம்பர துங்க நக்கி சூர்பன கைய வர்ணிக்கும் போது சொல்றார் தாம்பரமூர்தஜா நன்னா செவந்த முடியும் சூர்பன கைக்கு இவன் நீல குஞ்சித மூர்தஜா அதனால ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து இந்த ஸ்ட்ரீக்ஸும் இருந்திருக்கு பாருங்க அதனால நீல குஞ்சித மூர்தஜா தாமிரதுங்க நகி சுப்ரூ சாரு பீன பயோதரா என்று சிறுத்த இடை பெருத்த மார்போடு பெருத்த மார்போடு வந்தாள் இத வந்து வெளிபுத்தூரார் எடுக்கிறார் மண்மேல் பொருத்தி அறக்கற்குலம் மாழ பிறந்தாள் வா மனுதல் கண்மேல் என்றும் இவள் பிறந்தாள் கழற்க வளர்த்தம் குலமுடிப்பான் ஒரு நாள் ஒரு பெண் பிறந்தாள் முற்காலத்தில் சீதை என்று பெயர் ராட்சசர் குலம் மாழ பிறந்தாள் அவள் கத்திரிய குலத்தை மாழ வைக்க பிறந்தாள் இவள் அப்படின்னு வில்லிபுத்தூரார் எடுக்கிறார் இவளுக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கறதுன்னு யோசிச்சா அதனால தான் சொல்றார் வியாசர் கிருஷ்ணேத்யபுவன் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா பூத்சி வர்ணதக கருப்பு நிறமான படியால் கருப்பி கிருஷ்ணா அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டான் மகாபாரதத்தை நீங்க பார்த்தா திரௌபதிங்கிற பேர் ரொம்ப வரவே வராது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான் தான் வரும் அதனால கிருஷ்ணன் அவளுடைய தோழனுடைய பெயர் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது இவளுடைய பெயர் சரி இப்போ இவன் என்ன அக்னி குண்டத்திலேருந்து வந்துட்டா அப்பா வந்து பாருங்க அப்பாவுக்கு கவலையே இல்லை எந்த ஸ்கூல்ல கொண்டு சேர்க்கணும் ப்ரீ ஸ்கூல் எப்படி இருக்கணும் அதே ப்ரீ ஸ்கூல்ல மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் எலிமெண்ட்ரிலாம் இருக்கா முடித்த பிறகு இது பிசிஎம் பி எடுக்குமா பிசிஎம் சி எடுக்குமா ஆடிட்டிங்க்கு போயிடுமா காமர்ஸ் எடுக்குமா சிஎஃப்ஏ பண்ணி சார்டர் வாங்கிக்குமா எஃப்ஆர்எம் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வருமா இல்லாட்டா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுமா இல்லாட்டா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு உபன்யாசத்துக்கு வந்துருமா இல்லையா இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை கவலையே இல்லை ஏன்னா பிறந்த பொழுதே ஃபுல்லி குரோன் மெச்சோர்டு எஜுகேட்டட் அடல்ட்டா பிறந்துட்டா அடுத்தது என்ன ரெண்டே நாளில் கல்யாணம் அவளுக்கு அப்பா வீட்டில் இருந்த ஞாபகமே இல்லை ஏன்னா பிறந்தாள் ரெண்டு நாளில் ஸ்வயம் வரம் கல்யாணமாகி போயிட்டா அப்புறம் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ முதல் நாள் அப்பா வந்து பொண்ணை கூட்டு சொல்றார் இதுதான்மா உன்னுடைய ஸ்வீட் இந்த இடத்துல உனக்கு சைரந்திரிகா ஸ்திரீகள்லாம் இருப்பா உனக்கு அலங்காரம் பண்ணி வைப்பான்னர் பாரத சம்பூல ரொம்ப அழகா எடுக்கிறார் சகலம் அப்பி வபு விபூஷ்ய தன்ய சபதி சகி விபுலே கஷணாம்புஜாபி சிரதர மனவிக்ஷ மத்திய தேசம் கரதிருத காஞ்சன காஞ்சிரேவ தஸ்தௌ என்ன அழகான ஸ்லோகம் அங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் கையில ஒரு ஒட்டியானம் வச்சுட்டு இருக்காளாம் நான் இப்ப வர வழியில எல்லாம் பார்த்தேன் வெறும் நகை கடை தான் அதாவது அவளுக்கு வாங்கிறதுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்காளா விற்கிறதுக்கு அவ்வளவு நகை இருக்கா என்னன்னே தெரியல அத்தனை பேரும் பகவானுடைய அனுகிரகம் பெற்றவர்கள் ஏன் நான் சொல்றேன் கிடைக்கும் 
ஏன்னா அந்த கையில ஒட்டியானை வச்சுட்டு இருக்கா இப்ப நீ ஒரு கடைக்கு போனேன்னா உள்ள போன உடனே அவ கேப்பா உங்களுக்கு வந்து என்ன பார்க்கணும் நெக்லஸ் பார்க்கணுமா ஒட்டியானம் பார்க்கணுமா அட்டிக பார்க்கணுமா இதெல்லாம் ஏன்னா அட்டிகை நெக்லஸ் சோக்கருக்கெல்லாம் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் காது மாட்டல் தொங்கல் அதுக்கு தோடு கீடு அதுக்கெல்லாம் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் கல்லுனா தனியா ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா டைமண்ட்ல ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ்ன்னு ஒன்று வரும் இது ஒன்று தனியா இருக்கும் இப்ப நீங்க வளையல்லையே கேட்டேன்னா உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷ் வேணுமா ஆன்டிக் வேணுமா ஏன்னா இது ரெண்டாவதுக்கு போயிட்டேன்னா கொஞ்சம் மேக்கிங் சார்ஜ் கூடும் மேட் ஃபினிஷா இருந்தா கொஞ்சம் கம்மியாகும் எனாமலோட வேணுமா இல்லாம வேணுமா இதெல்லாம் இவ்வளவு கேள்வி கேட்பா ஆனா ஒண்ணு பாருங்க ஒட்டியானத்துக்கு செக்ஷன் வேற அட்டிகைக்கு செக்ஷன் வேற ஆனா சாமுத்ரிகாலட்சண சாஸ்திரத்தின் நியமப்படி எது அட்டிகையா ஃபிட் ஆகுதோ அது ஒட்டியானமாவும் ஃபிட் ஆகணுமா புரியுறதோ அப்படின்னா இடுப்பு கழுத்தளவு தான் இருக்கணுமா கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் வச்சு ஒண்ணு கவலைப்பட முடியாது இல்ல ஏன்னா வெங்கடேஷ் பட்டுடைய சேனல்ல பார்த்தேன்னா அவர் கொற்ற நெய்க்கும் எண்ணெய்க்கும் வாத்தியார பக்கத்திலே வச்சுக்க வேண்டியதுதான் நம்மளே சுபஸ்வீகாரத்துக்கு அவர்கிட்ட ரூபாவும் கொடுத்தோ அவாவகச்சூழ் அரிய அரணை அலனை அதற்றி அவாவற்று வீடு பெற்ற குருவூர் சடகோபன் கிடைத்த இடத்திலே மோட்சம் ஆனா அவருக்கு ஒண்ணு ஏன் ஆறுதல தெரியுமோ பண்றத அவர் சாப்பிடதே இல்லை சாப்பிட்றத நம்மள விட்டுறார் மேல தூக்கி போடுங்க அவன் பாருங்க எப்படி தவிக்கிறான் பாருங்க அதை பண்றங்க அதை பண்ணுங்கிறார் சுவாமி நீர் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு சொல்லுமே அதனால அந்த இடை இப்படி இருக்கு கழுத்து இப்படி இருக்குன்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டாம் இப்ப திரௌபதிக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த உடம்ப ஆங்கிலத்துல ஒரு வார்த்தை உண்டு டார்சோ அப்படின்னு பேர் அப்பர் டார்சோ லோவர் டார்சோ இடுப்புக்கு கீழே இடுப்புக்கு மேல சைரந்திரிகா ஸ்திரீகள் கையில ஒட்டியானம் இருக்கு எல்லா ஆபரணங்களும் என்னெல்லாம் மங்கி கிங்கி மாட்டல் நெத்தி சுட்டி எல்லாம் முல்லாக்கு எல்லாம் போட்டாச்சு போட்டவுடனே கையில ஒட்டியானத்தோட நிக்கிறா பார்த்தா ஒரு பெண் சொல்றா ஐயோ இடுப்பே காணுமேடி ஒத்தி இன்னொத்திக்கு தான் சொல்றா அதுக்கு இன்னொத்தி சொல்றா இல்ல பிரம்மாவினுடைய சிருஷ்டியில இடுப்பு இல்லாம இருக்க முடியாது ஏன்னா இது அந்த இடத்துலயா தொங்கும் கிராவிடேஷனல் புல் இருக்குமே நடுவில் ஏதாவது ஒரு கனெக்டர் வேண்டாமா இல்லை பிரம்மாவோட சிருஷ்டியில இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வராது இப்ப நீங்க இந்த கார்ஸ்ல எல்லாம் பாருங்க நம்ம ஒரு கார் மாடல் வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சியா வா சொல்லுவா Toyota is recalling 2 lakh cars because of a manufacturing defect. Now, the Brahma is going to be able to get 500 names. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. He is going to be able to get the Swami. ஒட்டியானத்தை எந்த இடத்துல இடுப்பு இருக்கும்னு வியூகிச்சுட்டு வச்சுடலாம் அதுவே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோனு கொண்டு அந்த இடுப்புல கொண்டு அந்த ஒட்டியானத்தை வச்சுட்டாலாம் அதாவது திரௌபதிக்கு எப்பேற்பட்ட அந்த இடையோ அது போலே நாரீஷு லலிதா தேவின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பெண்கள்ல ரொம்ப அழகு அம்பாள் லலிதா பரமேஸ்வரின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு ரொம்ப அழகு தாமரை எப்படி இருக்குமோ ஒரு புஷ்பம் எப்படி இருக்குமோ அந்த லலிதா என்கின்றவள் அவ்வளவு மென்மையோ அவ்வளவு அழகோட இருப்பாளாம் தியாயேத் பராம் அம்பிகாம் அருணாம் தருணாம் தரங்கிதாட்சியின் திருத பாஷாங்குஷ புஷ்பமான சாபாம் அணிமாதி தீராவிருத்தாம் மயூகைர் அகம் இத்தியேவ விபாவையே பவானி தியாயேத் பத்மாசனஸ்தாம் விகசிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாட்சியின் ஹேமாபாம் பீதவஸ்திராம் கர கலிலரச ஹேம பத்மாம்பராங்கின் சர்வாலங்காரயுக்தாம் சததம் அபயதாம் பக்தநம்ராம் பவானி ஸ்ரீ வித்யாம் சாந்தமூர்த்தி சகலசுரனுதாம் சர்வசம்பத் பிரதாத்ரி சகுங்கும விலேபனாம் அனிகச்சும்பி கஸ்தூரிகாம் சமந்த ஹசிதேக்ஷனாம் சச்சரச்சாப பாஷாங்குஷாம் அசேஷ ஜனமோகினி மனு அருணமால்ய பூஷாம்பராம் ஜபா குசுமபாசுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேத் அம்பிகாம் லலிதா சஹசிரநாமத்துல வருது இல்லையா அந்த சிறுத்த இடை மகாலட்சுமிய தீட்சிதர் எடுக்கிறார் சீத கிரணனி பவதனாம் ஸ்ருத சிந்த மணி சதனாம் பீத வசனாம் குருகமாத்தாம் லலிதாம் லக்ஷ்மி சதா பஜாமி தீனமானவாஷ்ரயம் தியஜாமி அந்த லலிதாக்கு எப்பேற்பட்ட சிறுத்த இடை எப்பேற்பட்ட அழகு இருக்கோ அந்த அழகு லாவண்யம் இந்த திரௌபதி கிட்ட இருந்துதான் இன்னொரு அழகான ஒரு விஷயம் சொல்றார் ஏன்னா இந்த லிட்ரேச்சர் 
அந்த சாகித்ய பிரவேசம் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு நிகரே கிடையாது அந்த சைரந்திரி காஸ்திரிகள் ஒட்டியானத்தை வச்சுட்டா வச்ச உடனே ஒரு ஒரு பெண்ணும் அழகா வஸ்திரத்தோட காத்துட்டு இருக்கா ஒரு வஸ்திரத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கான்னு வச்சுங்கோ அழகான பைத்தனி வித் பியூட்டிஃபுல் பார்டர் இன்னொன்னு இக்கத் சம்பல்புரி இக்கத்தோட அழகான பார்டர் இன்னொன்னு மகேஸ்வரி சில்க் அழகான பார்டர் இன்னொன்று தாராசுரம் அது கஞ்சி போடாத காஞ்சி வரும் அவ்வளோதான் அதனால் தாராசுரம் அந்த தாராசுரத்துக்கு பார்டர் ஆரணி பார்டர் வேங்கடகிரி மங்களகிரி பட்டோலா பட்டோலான்லாம் நீங்கள் குஜராத் பக்கம் போனேன்னா பட்டோலான்னு கிடைக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய புடவையெல்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு பெண் காத்துட்டுருக்கா ச திரௌபதியை சுற்றி பெண்கள் வெவ்வேறு வஸ்திரத்தோட கலர் கலராக நின்றுட்டு இருக்காளா ஒட்டியானை இவளுக்கு ஃபிட் ஆகிடுது இப்போ போட்ட ஒட்டியானத்தில் மணிகள் இருக்குது ஜெம்ஸ் டைமண்டிலேயே நீங்கள் கடைக்கு போனேன்னு வச்சுங்கோ அன்கட் டைமண்ட்ஸுன்னு ஒன்று உண்டு அதாவது இந்த பல 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 பலான் டைமண்ட் மாதிரி இருக்காது அன்கட் டைமண்ட்ஸ்ன்னு உண்டு அந்த அன்கட் டைமண்ட்ஸ் இவ ஒட்டியானத்தில் இருக்கு சுத்தி பெண்கள் வெவ்வேறு நிறத்தோடு கூடிய புடவை வஸ்திரத்தோட நின்றுட்டு இருக்கா அந்த வஸ்திரத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மணியில் படுறது அப்போ நீங்கள் தூரக்கேன்னு பார்த்தேன்னா அந்த ஒட்டியானத்தில் ரெட் கலர் மணி ப்ளூ கலர் மணி ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் மணிலாம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கலரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துடுத்தோ இதை பார்த்த திரௌபதி யோசிச்சாலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த புடவையெல்லாம் இதுக்குள்ளே வந்துடுத்தேன்னு இப்படி கட்டி பிடிச்சுட்டானா ஒட்டியானத்தை ஏன்னு கேட்டார் அனந்த கவி ஏன்னா அவளுக்கே தெரியுமா பிற்காலத்தில் இவ்வளவு புடவையும் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் அப்படி மறைச்சி வச்சுட்டாளாம் அதை கவி சொல்கிறார் காஞ்சி கலபமணி பிம்பித பார்ஷ்வயோஷித் கௌஷேய பங்கிரவனீந்திர சுதபாசே அயோத்தியாண்டத்தில் ஆனால் ராமாயணத்தை பார்த்தா அது ஸ்வயம்பரம் மாதிரி இல்லை ஏதோ ராமர் வந்தால் தனுஷுக்கு பூஜை நடந்தது எடுத்து பார்த்தா முறிஞ்சு போயிடுது கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டார் திரௌபதிக்கு நடந்த ஸ்வயம்பரம் தான் ரொம்ப ஒரு பிரசித்தமான ஸ்வயம்பரம் என்னென்னா எல்லா ராஜாக்கள் அவா அவா அப்பா பிள்ளை அப்பா பிள்ளை எல்லோரும் வந்திருக்கா அப்பா சொல்கிறார் கல்யாணம் பண்ணிட்டா உனக்கு வந்து அது இனிமேலேருந்து சித்தி நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டியான எனக்கு மாட்டு பொண்ணு இப்படின்னு ஒரு டைலாக்லாம் இருக்குது மகாபாரதத்தில் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை எல்லோரும் வந்துருக்கா அந்த இடத்துல ஒரு போட்டி ஏன்னா வீர சுல்கத்தை எப்படி காமிப்பேள் டு பி இம்பார்ஷியல் அண்ட் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட் யூ ஹாவ் டு கீப் அ கான்டெஸ்ட் அப்போ என்னென்னா ஒரு மீன் சுற்றிண்டே இருக்கும் அந்த மீன் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கில் சுற்றிண்டே இருக்கும் அதனுடைய பிரதிபிம்பம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஜலத்தில் படும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஜலத்தையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் மேலே பார்க்கக்கூடாது வில் வச்சுருப்பா அஞ்சே அஞ்சு அம்பு மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்டாக்கில் அஞ்சு தான் இருக்குது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கீழ அதனுடைய மூமெண்ட்டை பார்த்து ஃபிக்ஸ்டு ஃபிஷ் கிடையாது அந்த ஃபிஷ்ஷும் டிஸ்கோட மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு கண் மீனில் வேற எங்கேயும் அடிச்சிடக்கூடாது சுத்தக்கூடிய மீனின் கண்ணை கீழே இருக்கக்கூடிய ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்து அடிக்கணும் எல்லாரும் இப்படிலாம் போட்டி வச்சா எல்லாரும் இப்போ பிரம்மச்சாரியாக தான் உட்காரணும் இவருக்கு ஷார்ட் சைட் லாங் சைட் ஏஸ்டிக் மேட்டிசம் பிரெஸ் பயோபியா இருக்கிற வியாதியெல்லாம் கண்ணில் இருக்கு இவர் கீழே இருங்கோ அப்படி இப்படின்னு ஏசி ரூம்லேருந்து வெளியில் போனால் கண்ணாடி முழுக்க ஃபாக் ஆகிடுது இவ்வளவு ப்ராப்ளம்க்கு நடுவில் இவர் எங்கே வைப்பார் அதனால் பாவம் ஒருத்தர் ஒருத்தராக வந்தால் வில்லை ஒருத்தரால் எடுக்க முடிஞ்சது அம்பை தொடுக்க முடிஞ்சது மீனை பார்க்க முடிஞ்சது அடித்தா வேறு எங்கேயோ அடிச்சுட்றா இப்படியே போயின்ட்டு இருக்கு அந்த ஸ்வயம்பரத்தில் அத்தனை பேரும் தோத்து கஷ்டப்பட்டு நிற்கும்போது பஞ்ச பிராமணால் ஒரு ஓரத்தில் நின்றுட்டு இருந்தேன் இது யார் இந்த பிராமணால்னா ஹஸ்தினாபுரத்தில் பஞ்சபாண்டவர்கள் வசிக்கும் போது துரியோதனன் என்ன பண்ணுறான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அழகான அரண்மனை கட்டியிருக்கேன் நீங்கள் போய் அந்த ரெசார்ட் மாதிரி இருந்துட்டு வாங்க ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் நைட்ஸ் நைன் 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 ஒன்லி எல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சு இவா அங்கே போயிருக்கா போன ஒன்று தான் ராத்திரி பிராஜ்யஹா பிராஜ்ய பிரலாபம் இவ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தின் வழியாக தெரியறது இது சாதாரண அரண்மனை அல்ல அரக்கு மாளிகை எப்போ வேணாலும் எரியும் அப்போது தான் ஒரு பொந்த போட்டுட்டு உள்ள தப்புச்சுன்னு போறா செத்து போனா மாதிரியே காமிச்சுடுறா பஞ்சபாண்டவர்கள் இறந்து விட்டார்களுங்கிற ஒரு செய்தி வெளியில போன உடனே இவ ஒவ்வொரு ஊரா தாண்டி ஏக சக்கரா நகரம் வழியா போய் பகாசுரனை கொன்னு அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஸ்வயம்வரம் நடக்கிறது 
அங்க வந்த ஒரு வயோதிகர் என்னை கொண்டு விடுங்கோங்கிறார் சரி இவரை கொண்டு விட்ட போது இவன் அஞ்சு பேர் ஓரத்துல நின்றுட்டு இருக்கா எப்ப கஷத்திரியாளால ஜெயிக்க முடியலையோ போட்டிய அப்ப கிருஷ்ணர் எழுந்து சொல்றார் இங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கூட போட்டியிடலாம் ஏன் ஜமதக்னின்னு பரசுராமருடைய திருத்தந்தையார் ரேணுகான் ஒரு கஷத்திரிய ஸ்திரிய கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா ஒரு பிரிசிடன்ஸ் இருக்கே அதனால போட்டிக்கு கூப்பிடுங்கோங்கிற அப்ப கூப்பிடுங்க சொன்ன போது பஞ்சபாண்டவாள் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஒத்தனை மட்டும் பாக்குறான் ஏன்னா இந்த வில் வித்தைன்னு வந்த உடனே பாக்கி நாலு பேரும் ஃபெயில் ஆயிடுவா அவளுக்கு அது எலக்டிவ் கோர்ஸ் வரவே இல்லை இதுல அதனால இவ ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் நடந்து வரும்போது பலராமர் ஒரு வார்த்தை கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார் மகாபாரதம் மாதிரி ஒரு அழகு எதுவுமே இல்லை கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார் கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தா இக்ஷணமே இதை ஜெயிச்சிருப்பானே கிருஷ்ணர் வருது யாருன்னு நினைக்கிற ஏதோ ஒரு பிராமணர் தாடியோட வர்றார் பெரிய தாடியோட வந்திருக்கிறே ஐயோயோ தாடியையும் ஜட்டையையும் கொஞ்சம் இப்படி விலக்கி பாரு இப்படி வச்சு பாருனார் இப்படி வச்சு பார்த்தா ஃபோரன்சிக் வழியா பார்த்தா அர்ஜுனனே அர்ஜுனனா வந்துன்னு இருக்கான் அப்பதான் அர்ஜுனன் வில் கிட்ட வந்து ஒரு காரியம் பண்ணான் அர்ஜுனோ தனுஷோபியாசே முதல்ல வைத்திருந்த அந்த வில்லையும் அந்த அம்புவையும் சுத்தி பிரதட்சிணம் பண்ணான a professional should learn how to respect his or her profession epome or vaidyar na and stethoscope aduk surgeon na aduk venongra instruments evlo mukhyam gadu theriyana paadra vaaluk shruti potti evlo mukhyam tambura evlo mukhyam vaadyam vaasikka koodiya vaaluk adu dhan vaadyam dhan bhagavan oru grantham sevikka koodiya ipo kalakshepam sevikrona rahasya treyasaram na rahasya treyasara pustakam dhan namak aadharam ஒரு தளிகை பண்றாருன்னா அவருக்கு கரண்டி தான் தெய்வம் அந்த அந்த பக்தி இருந்தால் தான் தட் சின்சியரிட்டி வில் ஆல்வேஸ் கிராண்ட் யூ ஹியூஜ் சக்சஸ் அப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்ணா வில்லையும் அம்பையும் பிரதட்சிணமா வந்துட்டு ஈசானம் வரதம் பிரபும் கிருஷ்ணரை மனசுல நினைச்சுண்டான் நினைச்சுண்டு ஒரே ஒரு பிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஷாட் என்ன ஒரு அழகு பாருங்க ஒரு ஷாட் ஒழுங்காக காத்து ஒழுங்கா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா காத்து வந்துருத்துனா ஒரு டிட்டரண்ட் அப்போ ஸ்பீடு குறையும் எப்படின்னு பார்க்கணும் எவ்வளவு மேத்ஸ் தேவைப்படுறது பாருங்க தளிகையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே மேத்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து முதல்ல தளிக பண்ணுறவா தான் இந்த இரநூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்புனா கரெக்டாக இரநூறு கிராம் அளந்து போடுவா நல்ல தளிகையில் சாமர்த்தியம் இருக்கவா அப்படி பண்ணவே மாட்டேன் கண்ணளவுன்னு ஒன்று உண்டு இவ்வளவு போடணும் இதுக்கு இவ்வளோ போடணும் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தை குறைக்கணும் இதில் கொஞ்சம் நர நரையன்னு அரைக்கணும் அடைக்கெல்லாம் வழுமூனு அரைக்கக்கூடாது இதுக்கு நர நரன்னு அரைக்கணும் இப்போ தோசைக்கு பண்ணேன்னா அது உளுந்த நன்னா அழை எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆர்ட் ஒன்னொன்றும் ஆர்ட் பாருங்க ஏ எதுவா தளிகையிலேருந்து ஆரம்பித்து எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு குழந்தை எதாவது ஆன்சர் பண்ணுறது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் நன்னா தெரிஞ்சதை முதல்ல ஆன்சர் பண்ணணுமா தெரியாததை முதல்ல அட்டம் பண்ணணுமா எப்படி அட்டம் பண்ணணும் எல்லாமே ஒரு பிளானிங் இருக்கு பாருங்க அர்ஜுனா சிக்னிஃபைஸ் தட் எல்லாரும் கேட்பா மகாபாரதா ஹவுஸ் இட் ரெலவென்ட் இஸ் திஸ் நாட் ரெலவென்ஸ் இதை விடவா ரெலவென்ஸ் வேணும் எப்படி அவன் அடிச்சான் கேல்குலேட் பண்ணி முன்னாடியேவா அவனுக்கு தெரியும் அங்க வந்து அந்த சேலஞ்ச எப்படி ஏத்துண்டு ரெண்டாவது அம்புக்கே போல இன்னும் நாலு அம்பு இருக்கு அந்த முதல் அம்புலயே அடிச்சான் அடிச்ச உடனே துருபதற்கு கொஞ்சம் வருத்தம் என்ன இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம் யாரோ இவர் ஒரு மாமா வந்திருக்கார் சரி கல்யாணம் பண்ணி போங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்டார் ஆத்துக்கு போயிருக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடந்த விஷயம் தெரியும் என்னன்னா ஆத்துல அம்மா குந்தி தேவி ஏதோ ஆத்துல ஏதோ தெளிக பண்ணிட்டு இருக்கா அடையோ அடையோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுங்கோ குழந்தைகள்லாம் ஆத்துக்குள்ள நுழையிறா அர்ஜுனன் சும்மா விளையாட்டுக்காக சொன்னான் அம்மா இன்று நாங்கள் எடுத்து வந்த போக்கிய வஸ்துவை பாருங்கோ 
நித்தியமும் நாங்கள் போவோம் பிக்ஷைக்கு இன்றைக்கி என்ன பிக்ஷையில் வந்திருக்கு பாருங்கோன்னு வேடிக்கையாக சொன்னான் சொல்லியிருக்கக்கூடாது நல்ல படித்தவன் இப்படி ஒரு பெண்ணை போய் பிக்ஷை பொருள்னு சொல்லியிருக்கூடாது ஆனால் எல்லாமே லைஃப்பில் கரெக்டாக ஆஸ் பர் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் பிஏவை ஆற்றில் பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் சாதாரணமாக ஏதோ பேசுகிற இப்போ எல்லாம் நம்ம என்ன வியாசராக வால்மீகியா ஏதாவது சாதாரணப்பட்டவர்கள் வாயிலேருந்து ஏதாவது வரும் அதனால் இவன் சொல்லிவிட்டான் இவளும் திரும்பி பார்த்துருக்கலாம் நித்தியப்படி சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா பாக்கி ரெண்டு குழந்தைகளையும் தன் பிள்ளைகளாக வளர்த்தாள் மா மாதிரி ஈண்டெடுத்த குழந்தைகளையும் தன் குழந்தையாக பாவித்தாள் உடனே அவள் சோஷியல் மீடியா பர்சன் குந்தி ஷேர் ஷேர் பண்ணிடுங்கோட்டா ஷேர் பண்ணுறதா இவ்வளோ எப்படி ஒரு கை லெஃப்ட் கை ஒருத்தருக்கு ரைட் கை ஒருத்தருக்கு லெஃப்ட் லெக் என்னத்த ஷேர் பண்ணுறது இந்த குழந்தைகள்லாம் ஆ ஒன்று வாயை திறக்கல என்ன நான் சொன்னதுக்கு பதில் சொல்லுவாளே குழந்தைன்னு பார்த்தா குமாரி சாப்பி பாஞ்சாலி வேதி மத்தியா சமுத்திதா முழுக்க மூச்சு வாங்கி விடக்கூடிய ஒரு பெண் அங்கே நின்றுட்டுருக்கா மாலையோட நின்றுட்டுருக்கா குந்தி போக்கிய வஸ்துன்னு அர்ஜுனன் அம்மா இவ்வளோதாம்மா சொன்னேன் அசடே ஒரு பெண்ணை போய் இப்படி பாவிக்கலாமோ ஒரு மனாட்டு பெண்ணை அழைத்து வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாதோ ஏன்னா யூஎஸில் சொன்னபோது அத்தனை பேருக்கும் எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமோ பாருங்கோ குந்தியே ஏற்றுனுட்டா பிள்ளை ஆற்றுக்கு ஒரு மாட்டு பொண்ணை கூட்டுன்னு வந்தா எவ்வளோ கூட்டுன்னு வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு எவ்வளோ சாஃப்டாக ஏற்றுக்கிறா அப்படின்னு அப்போ அர்ஜுன் சொல்லிட்டா தப்பு பண்ணிவிட்டேம்மா குந்தி சொன்னா நோ ப்ராப்ளம் டாக்கண்ணா இவா ரெண்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம தலைவர் வர்றார் யுதிஷ்டிரர் இண்டிகேட்டரும் போட்டு கையும் காமிப்பார் அவர் என்ன சொல்லிவிட்டார் ஆஸ் பர் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி டூ அம்மா ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டா நாங்கள் தட்ட மாட்டோம் தமிழகத்துலேயும் நம்ம இவ்வளோ வருஷம் அப்படி தானே இருந்தோம் அதனால் அம்மா ஒன்று சொல்லிவிட்டா தட்ட மாட்டோம் மற்ற குழந்தைகள்லாம் என்னம்மா என்னம்மா அண்ணா இப்படி சொல்கிறார் ஒரு பெண்ணை எப்படி இத்துணை ஆண்மகன்கள் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம் தசரதருக்கு அவ்வளோ பத்தினி இல்லையா அதுக்கு பாலி கேமின்னு பேர் இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு சட்டம் வரப்போகிறதோ எல்லாருக்கும் ஒரு பத்தினி தான் இருக்கணும்னு வரும்போது சர்ச்சை வருது இல்லையா அப்போ நிறைய பேர் கேட்பா ஏன் தசரதருக்கு பல பத்தினி இல்லையா இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ பத்தினி இருந்தாலே இருந்தா பின்னையே நீங்கள் வந்து ஒன் லா கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறேன் அந்த லா இப்போ கொண்டு வந்தால் கிருஷ்ணரும் ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணின்னு இருக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியறதோ இந்த லா அப்போ இல்லாததுனால தானே ப்ராப்ளம் இப்போ கொண்டு வரலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி அப்போ ஒன்று விஷயம் என்னென்னா பாலி கேமின் பேர் ஒரு ஆண் ஒரே சமயத்தில் பல பத்தினிகள் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஏன்னா வந்து ஒரு ராஜ்யத்துக்கு ராஜ்யம் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும் போது பொலிட்டிக்கல் அலையன்சஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு இத்துணை ஆண்மகங்கள் இருக்கிறதா தெரியலையே அதுக்கு பாலி ஆண்ட்ரின்னு பேர் பாலி கேமி மாதிரி பாலி ஆண்ட்ரி அதுக்கு சொல்கிறா ஏகசிய பகவையோ விகித மகிஷசிய குரு நந்தன நைகசிய பகவ புன்சக ஸ்ரூயந்தே பதய கச்சிது திரௌபதி சொல்கிறா ஒரு ஆணுக்கு பல பத்தினி இருந்து நான் கேட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் ஒரு பெண்ணுக்கு இத்துணை பதிகள் இருந்து நான் கேட்டதே இல்லையே நான் சாஸ்திரத்துக்கு விருத்தமாக நடந்து போயிட போகிறேனே அப்படின்னு பயப்பட்டா ஏன்னா இதில் ஒரு சூக்மன் சொல்கிறேன் சனாதன தர்மத்தில் ஹிந்து மதத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது ஒரு மந்திரம் இருக்குது அந்த பொண்ணு இருக்கான்னு வச்சுங்கோ பண்ணி வைக்கக்கூடிய புரோஹிதர் என்ன பண்ணணும் இவளை அக்னிக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் சோமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் கந்தர்வனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாப்பிள்ள சத்தீஷோ கொட்டீஷோ யார் இருக்காரோ அவள் கல்யாணம் பண்ணி தரணும் இதுதான் மந்திரம் இதை தான் கேட்டுட்டு பல ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹிந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்யாண மந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப அறுவெறுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே நல்லால இப்போது கந்தர்வன் சோமன்னா அங்கே நாலு மாமா உட்காந்து இருக்க மாட்டா கந்தர்வன்னா என்ன அர்த்தம்னா கந்தர்வங்கிற சப்தம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஷீ ஷுட் ஹாவ் த லிபர்டி டு என்ஜாய் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சனாதன தர்மத்தில் நாட்டியமும் பாடலும் ரொம்ப முக்கியம் நாட்டிய சாஸ்திரம்னு பேர் சங்கீத சாஸ்திரம்னு பேர் ஊர்வசி நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் சிறந்தவள் பாட்டு பாடுறவாளில் மீராவை நம்ம மீராவும் ஆண்டாளும் பாடினாள் வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க இவெல்லாம் பாடியிருக்கா 
அதனால் அந்த கல்யாண பெண்ணுக்கு லிபர்ட்டி இருக்கணும் டு பர்ஸ்யூ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அதனால் கந்தர்வன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அன் அலகாரிக்கல் வே ஆஃப் சேம் அப்படின்னா கந்தர்வன்னு தடுக்க மாட்டார் அப்படின்னா ஃபைன் ஆர்ட்ஸோடு அவளுக்கு கல்யாணம் அடுத்தது அக்னி ஏன்னா யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகு தான் ஆணுக்கு குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் அப்படின்னா கல்யாணமானவா தான் குக்கிங் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது கல்யாணமான ஆண்மகன் குக்கிங் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் ஒன்று ரெண்டாவது கல்யாணமானால் தான் அக்னி காரியம் பண்ண முடியும் பத்னி இல்லாதவன் பத்னியை இழந்தவன் அக்னி காரியம் பண்ண முடியாது எப்போ ஒரு ஆணுக்கு அக்னி தகுதியை கொண்டு வராளோ அக்னியை இவளோட கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஷி இஸ் மேரிட் டு ரிச்சுவல்ஸ் மூணாவது சோமன் சோமன்னா அழகன்னு அர்த்தம் ரொம்ப அழகு இந்து இந்த இந்துங்கிற சந்திரன் அவ்வளவு அழகு நிந்தி சந்தனம் இந்து கிரண மனு விந்ததி கேதம் ஹீரம் அந்த சூ அந்த சந்திரன் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருப்பாராம் கிரிவலம்லாம் வரும் பாருங்கள் அந்த சந்திரனுக்கே ஒரு தனி அழகு அந்த ப சோடசகலா பூர்ணனான சந்திரனோட கல்யாணம்னா ஷீ இஸ் என்டைட்டில் டு பை ஆஸ் மச் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ஐ ஷேடோ ஆஸ் மச் அஸ் ஷீ வாண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு கொஸ்டின் ஹர் அவள் ஐ ஷேடோ வாங்கிக்கிட்டோம் லோரியலில் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கிட்டோம் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா சாஸ்திரம் பயிலுவிக்க கந்தர்வன் அக்னிக்கு தகுதி கொடுக்கக்கூடிய அக்னி நல்ல விதத்தில் அழகு சேர்க்கக்கூடிய சோமன் இது மூணும் பண்ணுறத கொஞ்சமாவது அந்த கல்யாண பிள்ளை பண்ணட்டோங்கிறதுக்காக நாலாவது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா ஆச்சா இல்லை நாலு கல்யாணம்னு அர்த்தம் இல்லை சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரேன் அந்த சாஸ்திர விதியில் கூட மூணு தேவதைகளான பிறகு ஒரு மாப்பிள்ளை தான் இருக்குது அப்போ திரௌபதி கேட்டால் ஏன் சுவாமி மந்திரத்திலேயே ஒரு மாப்பிள்ளை தானே இருக்குது அஞ்சு பேரை நான் ஒரே சமயத்தில் எப்படி பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு கேட்டாலா அப்போ தான் நம்ம கிருஷ்ணர் என்ட்ரி கொடுக்குறார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கிருஷ்ணர் திரௌபதி பஞ்சபாண்டவால சந்திக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி யாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டது கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்தவுடனே நல்ல ஒரு கிருஷ்ணர் எப்போவுமே எப்படி ஒரு அட்மாஸ்பியர் பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் பழகினா மாதிரி பேசுவார் இந்த ஐஸ் பிரேக்கர் அரை மணி நேரம் கம்மன் இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுறது அதெல்லாம் ராமர் எல்லாம் கிருஷ்ணர்லாம் டக்கு டக்குன்னு பேச ஆரம்பிச்சுருவார் நம்ம அன்னிக்கே பேசணுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சேனே நீங்கள் கூட அக்னாலேஜ் பண்ணலையே ப்ளூ டிக் வரலையே இதெல்லாம் அவர் கட்டுருவார் வந்த உடனே கிருஷ்ணர் சொந்த அத்த குழந்தைகளோனோ அதனால் அந்த அந்த ஒரு உரிமை உண்டு அப்போது இருந்தபோது அவர் சொன்னார் கவலைப்படாத திரௌபதி இந்த மாதிரி ஒரு பெண் பல பதிகளை ஒரே சமயத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா நீ கேட்குற ஃபஸ்ட்டு நான் லா படி சொல்கிறேன் கமலலோச்சனா பிரம்லோச்சனாங்கிற பெண்ணை பத்து பிரச்சேதசால் கல்யாணம் பண்ணிண்டா ஜட்டிலா அப்படிங்கிறவள ஏழு மகரிஷிகள் கல்யாணம் பண்ணிண்டா இதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஜுடிஷியரிக்கே போறேன்னு வச்சுங்க ஒன்றுமே இல்லை இப்போ கோர்ட்டில் போய் ஒரு கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேள் ஃபஸ்ட்டு அந்த லால என்ன ரூல்னா இந்த மாதிரி கேஸ் முன்னாடி எங்காவது வந்திருக்கான்னு பார்ப்பா இஸ் இட் அ யூனிக் கேஸ் ஆர் டஸ் இட் ஹாவ் ப்ரிசிடென்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி யாராவது பண்ணியிருக்காளா அப்படின்னு பார்ப்பா இப்போ நம்ம கல்யாணத்திலேயே நம்ம ஆற்றிலேயே என்ன பண்ணிவிடுவோம் இப்போ ஒரு கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் பந்தக்கால் நட்டிருக்கோம் ஒரு ஆற்றில் தெரிஞ்சவா யாரோ ஒருத்தர் பரமபதிச்சுடுறா இப்போ கல்யாணம் நிக்கணமாக வேண்டாமா ஒரே டவுட் வந்துடும் ஏன்னா இப்போது காதில் விழாத வரைக்கும் தீட்டு கிடையாது காதில் விழுந்துருத்துனா தான் தீட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறச்ச யாராவது பெரியவாழை போய் கேட்பா இப்போ அவள் சொல்வா இல்லை இதுக்கு மூணு நாள் தான் தீட்டுண்டு ஏன்னா அவள் வந்து ரெண்டு சொந்த ஒட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு ப்ரிசீடென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லை ஒத்தி பத்து பேரை பண்ணிட்டா ஒருத்தர் ஏழு பேரை பண்ணிட்டா ஜுடிஷியரியில் அது உண்டு ஒரு கேஸ் வந்திருக்குன்னா அந்த ஜட்ஜு சொல்வர் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அ சிமிலர் கேஸ் அ கேஸ் ஆஃப் சிமிலர் நேச்சர் வாஸ் ஹேர்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அட் த பாட்டியாலா கோர்ட் பை அ டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் கால்டு அனுஜ் மிஸ்ரா அண்ட் ஏ ஆர் சம்பத் and this was the judgment given abdin bar ye ava dhairyama solrar ena kudutha rendu judge um poita nee edhaad kelvi kekkaradha anda sampatha poi neenga vaigundathil archiradi margam valiya poi kettukongo avar illen jiduva andha mari krishna solrar 10 pera othi pannida 7 pera othi pannida om paadu thevala draupadi nee anju pera dhaan pannikano modhala solittara இது முன்னாடி யாராவது பண்ணிருக்காளாங்கிறதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் மந்திரத்துக்கு பதில் சொல்லலையே அப்போதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் திரௌபதி நீ ரொம்ப யூனிக் 
நீ எங்கே திடி பிறந்தேன்னு கேட்டார் அக்னிலேந்து வந்த அப்படின்னா அக்னிலேந்து வந்த அக்னி உன்னை ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு தானே அர்த்தம் நீ யுதிஷ்டிரனை மந்திரபூர்வமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு அக்னிக்குள்ளே போயிடும் திரும்பி வா அக்னிலேந்து அப்போது உனக்கு ரெண்டாவது பிறப்பாயிடும் அப்போ பீமனை பண்ணிக்கோ திரும்பி அக்னிக்குள்ளே போ நீ சாதாரண ஜலத்தில் குளிக்கக்கூடாது அக்னியில் குளித்து குளித்து விட்டு வா அஞ்சு பேரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ மந்திரமும் தகும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு சமாதானம் வச்சுருப்பார் ஆச்சா இப்போது இப்போ அஞ்சு பேரோட கல்யாணம் ஆயிடுறது எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணிட்டா பாருங்க அங்கே பரணகசாலையிலே இருந்து பண்ணியாச்சு பண்ண உடனே குந்தி காலில் விழுந்து திரௌபதி சேவிக்கிறா அப்போ குந்தி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம் குந்திக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் ஏன்னா வந்து அவ வசுதேவருக்கு பகினியாக பிறந்தா பக்கத்து தேசத்து ராஜா குந்தி போஜன் தத்தெடுத்துட்டார் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆத்துலேருந்து இன்னொரு ஆத்துல போய் இன்னொருத்தர அப்பானு கூப்பிடணும் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு மென்டல் டர்மா இன்னி வரைக்கும் ஒருத்தர் அப்பான்னு கூப்பிட்டா கூட்டு இந்த குழந்தை நாளைக்கு யாரையும் போய் அப்பான்னு கூப்பிடணும் தத்து போயிட்டான் ரெண்டாவது அவள் மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு பூர்வமாகவே ஒரு குழந்தைய பெற்று ஜலத்தில் விட்டுட்டா ரெண்டாவது துக்கம் அந்த குழந்தை என்னாச்சுங்கிற ஒரு கவலை சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாண்டுவோடு சந்துஷ்டியோடு சந்தோஷமாக இருக்கலாமா நினைச்ச போது பாண்டு கல்யாணமாகி ஒரு வாரத்துலலாம் ஒரு ஆன்சைட் ப்ராஜெக்டுக்கு போனார் போயிட்டு திரும்பி ஆற்றுக்கு வரும்போது இன்னொரு பத்தினியோட வந்துட்டார் மாத்ரீன் பேர் இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகிக்கு இன்னும் சரடில் ஈரம் கூட காயலை அதுக்குள்ளே இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டார் சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ச கலத்திரியாக இருக்கக்கூடியவளோட வாழ்க்கை தொடக்கலாம் நினச்சா அதுக்குள்ளே ஒரு ஷாபம் வந்துடுத்து இருவரும் உடல் ரீதியில் ஒன்று சேர்ந்தால் மரணம் ஏற்படும் குழந்தைகள் இவளுக்கு இப்படி பிறக்க முடியாது அப்படின்னு வந்துட்டு சரி அப்புறம் மந்திர பிரயோகம் பண்ணி மூணு குழந்தைகள் மந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்து அஸ்வினி குமார அனுகிரகத்தால் நகுல சகதேவர்கள் மாதிரிக்கு பிறந்து வளரலாம் நினைச்சா அதுக்குள்ள குந்தியோடு மாதிரி சேர்ந்து அந்த மாதிரியோடு பாண்டு சேர்ந்து பாண்டு போயிட்டார் பாண்டுவோடு சேர்ந்து மாதிரியும் போயிட்டார் இப்போ விதவைய வேற ஆயிட்டா அஞ்சு குழந்தைகளை ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கொண்டு வளராம் நினைச்சா பீமனுக்கு சாப்பாட்டில் விஷம் இட்டு ஜலத்தில் இட்டான் துரியோதனன் குழந்த பொழைச்சி வந்த உடனே திரும்பி கொஞ்சம் சந்துஷ்டியோடு இருக்கலாம்னு பார்த்தா நேர கொண்டு அந்த சபா மண்டபத்தில் முதல்ல இழந்த குழந்தை கர்ணன் அப்போ தான் அவளுக்கு தெரியறது அது எதிர்கட்சியில் போய் நிற்கிறது இந்த துக்கத்தோடு இருக்கும்போது வாரணாவர்த்தத்துக்கு சென்று அறக்கு மாளிகையில் தங்கலாம்னு பார்த்தா அதை எரிச்சுட்டா லைஃப்பில் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோல் இல்லை இப்போ அவ காலில் திரௌபதிங்கிற மாட்டு பொண்ணு வந்தா அந்த மாமியார் எப்படி சொல்லியிருக்கணும் நான் பட்ட கஷ்டம் அத்தானாயும் நீ படணும் அதுதான் இல்லை குந்தி குந்தியோட மேக்னானிமிட்டி பாருங்க என் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் திரௌபதி நான் பட்ட எந்த ஒரு கஷ்டமும் நீ படக்கூடாதுமான சொன்ன என்ன ஒரு கிராண்ட் தாட் பாருங்க அப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறா யேந்திரி ஹரிஹயே ஸ்வச்சிவிபாவசோ ரோஹிணி சோமே தமயந்தி யே யைஷ்ரவணே பத்ர வசிஷ்டேச்சாப்பியருந்ததி யாராயணி லக்ஷ்மி தாத்வம்பவர்த்துஷு வசிஷ்டரோடு அருந்ததி இந்திராணியோடு இந்திரன் நாராயணனோடு தாயாரான மகாலக்ஷ்மி எப்படி இருக்காளோ அந்த மாதிரி நீ இருக்கணும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏன் சார் அஞ்சு பேர் இங்கே இல்லையான்னு கேட்டா அஞ்சு பேரும் ஒரு கைக்கு இருக்கக்கூடிய அஞ்சு விரல் அதனால் வியாசஜ்ய விற்பி நியாயப்படி இவளை தனித்தனியாக பார்க்கக்கூடாது ஒன்றா பார்க்கணும் சரி இப்போ திரௌபதிக்கு முதல் நாள் முதல் இரவு அந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரிகளை எங்கேயோ அர்பன் கிளாப்லேயோ எங்கேயோ கூப்பிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டா இப்போ இந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரிகள் வரா திரௌபதிக்கு ஷிகை அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு வரா கல்யாண மண்டபத்தில் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் நான் உபன்யாசத்து போறேன்னு வச்சுங்கோ அந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஆண் பெண் இவாள நான் ஜூமில் பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் அந்த பொண்ணு பிள்ளை பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு அன்றைக்கி அலங்காரம் பண்ணின் வரா பாருங்க முன்னாடியே கொஞ்சம் நன்னா இருந்தா மாதிரி தோணும் அந்த மாதிரி இவளுக்கு ஷிகை அலங்காரத்துக்கு வரா 
ஷிகை அலங்காரம் வரும்போது ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் பாருங்க திரௌபத்ய பஞ்ச பத்னித்வே திரஷ்டும் லிபிமி ஓத்சுக ஓ நீ வந்திருக்கிய வெரி குட் ஆ சீமந்த ஷில்பகண்யேன ஷிரோஜ்யான் வியபத்சகி சீமந்தம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல பிரயோகம் பண்ணுறார் அனந்த கவி அவளுக்கு சீமந்தம் பண்ணான்னா முதல் நாள் ராத்திரி சீமந்தம் பண்ணான்னா முதல் நாள் ராத்திரி எப்படி சீமந்தம் பண்வேள் முதல் நாளே எட்ட ஏழு எட்டாவது மாதத்தில் தானே சீமந்தம் பண்ணலாம் சரி இப்போது இந்த சீமந்தத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன ஸ்டேஜில் உட்காந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் சார் பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் கொஸ்டின் அவரில் போய் ஆ சீமந்தத்துக்கு எந்த அனிமலோட இது யூஸ் பண்ணுவா முள்ளம் பன்றி முள்ளம் பன்றி இருக்கு இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா இப்போ இப்போ ஞாபகம் இருக்கா ஐந்தைந்து நகங்களோடு கூடிய ஐந்து மிருகங்களை கஷத்திரியர்கள் சாப்பிடலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு நியமம் உண்டு இது ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய வாக்கியம் பஞ்ச பஞ்ச நகாஹா பக்ஷா ஃபைவ் ஃபை நெய்ல்டு ஃபைவ் அனிமல்ஸ் ஃப்ளெஷ் கேன் பி கன்சியூம்டு பை கஷத்ரியாஸ் அதில் ஒரு அஞ்சு மிருகங்களில் முள்ளம் பன்றி ஒன்று முள்ளம் பன்றி மாம்சத்தை புஜிக்கலாம் அது என்ன சார் பண்ணுவா பொறிச்ச கூட்டு பண்வாளா அரைச்சி கூட்டு பண்வாளாலாம் கேட்காதீங்களோ ஏதோ பண்ணி சாப்பிடுவா இப்போ என்னென்னா அந்த முள்ளம் பன்றிய அதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக பெருமாள் என்ன பண்ணியிருக்கார் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக முள்ளு முள்ளாக கொடுத்துருப்பார் அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து வாழைப்பூ வடை பண்ணணும்னா அந்த காளான்லாம் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த முள்ளை ஆற்றுல வச்சுப்பார் ஏன்னா பொண்ணு பொண்ணோ மாட்டு பொண்ணோ முதல் தரம் அவள் வந்து கர்ப்பவதி ஆகும் போது மூணாவது மாதத்தில் பும்சவனம் பண்ணி ஏழு எட்டு மாதங்களில் அவரு சடங்கு வளையெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணுவான் அப்போ இப்படி வாரி இருக்க முடியும் என்ன பண்ணுவானா அந்த முள்ளம் பன்றியோடைய முள்ளை வச்சுட்டு பிரிப்பா இந்த பிரிக்கிறா பாருங்க இதுக்கு தமிழில் வகுடுன்னு பேர் வகுடு எடுக்கிறது இந்த வகுடுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் சீமந்தம்னு பேர் வகுடுக்கு சீமந்தம்னு பேர் சடங்குக்கு சீமந்தம்னு பேர் இல்லை சடங்கை நம்ம சீமந்தம்னு ஆக்கிட்டோம் சீமந்தம் பண்றதுனால சீமந்தம் சீமந்தம் பண்றதுனா வகுடு எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் ரகுவீர கத்தியத்தில் எடுக்கிறார் பெருமாள் ராமபிரானாக பிறந்து குரங்குகளை அழைத்து பாரத தேசத்திலிருந்து லங்கைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் குரங்கெல்லாம் சொல்லி எடுத்து நான் கடல் தாண்ட மாட்டேன் நான் ரொம்ப ஆச்சாரம்னு எடுத்து குரங்கெல்லாம் அப்படி இருக்கு ராமர் பார்த்தார் இதெல்லாம் இது ஆச்சாரம் கையில் வந்து திருக்காவேரியோடு அலையிறது இதுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி கடலை கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தார் பாரத தேசத்துக்கும் லங்கைக்கும் மத்தியத்தில் கடல் இருக்கிறதுனால தானே தாண்ட மாட்டேன்னு எடுத்தோம் கொஞ்சம் நிலப்பரப்பை பண்ணிவிடலான்னு ஒரு சேத்து கட்டினார் பாலம் கட்டினார் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் கட்டினார்லாம் கேட்காதீங்க கட்டினார் இப்போ இதில் ஒன்றும் இப்படி நான் வேடிக்கைக்கு சொல்லுவேன் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் பாலம் கட்டினார்னு கேட்பா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போய் கட்டினா பாலம் கட்ட முடியாது அதுதான் எங்கள் ஆற்றுல நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஆற்றுல ஃபியூஸ் போயிடுது சரிப்படுத்தியான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் எனக்கு கற்றுத்தரல பாட்டின்னு விட்டேன் நான் அந்த மாதிரி பாரத தேசத்துக்கும் இந்த லங்கைக்கும் நடுவில் ஒரு பாலம் கட்டினார் அது சீமந்தமாக இருந்து தான் சேது பத சீமா சீமந்தித சமுத்திர அப்படின்னு தேசிகன் எடுக்கிறார் சீமந்தம் பண்ண மாதிரி இருக்கான் அந்த சீமந்தம் பண்ணுற மாதிரி திரௌபதிக்கு பண்ணா ஏன்னா அவளுக்கு என்னவா இந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாரும் ஏதாவது வாழ்க்கையில் நடந்தால் என்ன சொல்கிறா தலையில் என்ன எழுதியிருக்கோ என்ன எழுதியிருக்கோ என்ன எழுதியிருக்கோங்கிறா இவளுக்கு பாரிடி ஒரு கல்யாணத்துக்கு அஞ்சு மாப்பிள்ளை கிடச்சிட்டார் இவ தலையில என்னதான் எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கணும்னு சீமந்தம் பண்ணி பார்த்தானா முதல் ராத்திரியே நார் அனந்த கவி அவளுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆச்சு இந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் போது ஐ சுட் ஸ்கிப் இது பாருங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸ்லோகங்கள் மகாபாரதத்தில் இருக்கு திரௌபதி ஒரு மூக்கால மூச்சு வாங்கி இன்னொரு மூச்சா மூக்கால எப்படி விட்டா எப்படி வந்து அவள் வந்து கொட்டாவை விட்டா எப்படி படுத்துண்டா எப்படி எழுந்தா இதுக்கெல்லாம் ஸ்லோகம் இருக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லி இருக்க முடியாது ஏதோ என்னது நடுவில் கொஞ்சம் பக்கம் காணம்னு கொஞ்சம் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இப்போதைக்கு ப்ரெசென்ட் டேக்கு வரலாம் என்னென்னா காண்டவ வனம் அப்படிங்கிற இடத்த இவாளுக்கு கொடுத்துட்டு அதை இந்திரப்பிரஸ்தமாக இந்திரன் ஆக்கி கொடுத்து இவாளை ராஜசூய யஜ்யம் பண்ணி யுதிஷ்டிரனை ராஜா வாக்கிவிட்டார் 
அந்த ராஜசூய யஜ்யத்துக்கு பல ராஜாக்கள்லாம் வரா அப்போதான் இந்த துரியோதனனும் வரா அவன் முதல்ல என்ன நினைச்சான் இந்த மாதிரி உருப்படாத பூமியை கொடுத்துட்டோம் இவாளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு பிரமாதமாக ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ஒரு பேலஸ் கட்டிட்டா என்ன இதை தொட்டா பல்பு எரியும் இதை தொட்டா அது அறையும் ஃபால் சீலிங் சை சீலிங் லைட்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டா பிரமாதமாக கொடுத்துட்டா இதை பார்த்தோம்னா பொறாம வந்துடுத்து துரியோதனனுக்கு இந்த ராஜ்யமும் நமக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டான் அப்போது தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பே நில தண்ணீரை நிலம் என்று நினைத்து குதித்தான் அப்போ யார் சிரிச்சா திரௌபதி சிரிச்சா அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுவோமா நம்ம ப பார்க்கும்போது கூட என்ன ஆ சரி ஆ வெரி குட் இவன் பாருங்கள் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டான் நான் வரேன் இவன் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லிவிட்டான் இவனை பெரிய மினிஸ்டர் ஆக்கிடலாம் உண்மை உண்மையை பேசியிருக்கானே எப்படி ஆக்கிறது சரி அப்படிலாம் யோசிக்கலாம் என்னென்னா ஜலத்தை பூமி என்று நினைத்து அவன் நடக்கும்போது விழுந்துட்டான் அப்போ ரூபா கங்குலி சிரிச்சா ஏன் அவருக்கா சிரிச்சுட்டான் இதை தான் போய் துரியோதனன் சொல்லி பெரிய விஷயமாகி அவளை வந்து தியூத கிரீடை கழிச்சா இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்கேம் எஸ்சிஏஎம் ஸ்கேம் மகாபாரதத்தில் பதினெட்டு பர்வாக்களில் முதல் பர்வாவுக்கு ஆதி பர்வான் பேர் ரெண்டாவது பர்வாவுக்கு சபா பர்வான் பேர் சபா பர்வாவில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இது நன்ன உத்து படித்து பாருங்க எந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் திரௌபதி சிரித்ததாகவே இருக்காது திரௌபதி சிரிச்சதாவே இருக்காது அவன் எவ்வளவு சாமர்த்தியம் பண்ணிட்டான் கீழே விழுந்த உடனே அங்கே ஒரு சைரந்திரி காஸ்திரி ஏதோ ஒரு அங்கே பணி பெண் சிரிச்சுட்டான் யாராவது கீழே விழுந்தா வச்சு ஏன் சிரிச்சான்னு அவன் மேலே கேஸெல்லாம் போட முடியாது சிரிச்சுட்டான் இவன் அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிறான் அப்பா எப்படி வீடு கட்டியிருக்கா தெரியுமா அப்பா திருத்ராஷ்டன் இவன் அளவுக்கு கெட்டவன் இல்லை இவன் ஹண்ட்ரட்னா அவன் நைன்டி நைன் அந்த ஒன் பர்சன்ட் இருக்கு அதாவது அப்பா சொல்லிட்டு அவன் ஏதோ இருந்துட்டு போட்டோண்டா ஐயோயோ அப்பாவை எப்படி இப்போ மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சான் அப்பா நாங்க கீழே விழுந்துட்டேன்பா ஐயோ பாவண்டா ஓலி நீ போட்டுக்கோ அப்பா நான் விழும்போது விழும்போது திருபத நந்தினி திருபதனோட பெண்ணு சிரிச்சுட்டான்னு இவன் சொல்ற வருஷம் ஆயிடுத்தா அப்பதான் அப்பா அவளுக்கு என்ன தைரியம் கர்வம் என் பிள்ளை விழுந்ததை பார்த்தா அவன் சிரிச்சிருக்கா சக்குனிய கேட்குறான் சக்குனி ஆமாமா அவள் சிரிச்சுட்டா பொய்யே நீங்கள் திருப்பி 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 சொன்னேன்னா அது உண்மையாயிடும் இதை காரணமாக வச்சுட்டு தியூத கிரீடை கூப்பிடுறான் அவள் சிரிக்கவே இல்லை இதெல்லாம் நம்ம மூவி டேரக்டர்ஸ் ஏன் பிலீவ் பண்ணுறா ஏன்னா யார் மகாபாரதத்தை படிச்சுட்டு யார் எடுக்கிறா இல்லையா விக்கிபீடியாவை பார்த்துல படம் எடுக்கிறா அதனால் ஆச்சு இவாளை தியூத கிரீடைக்கு கூப்பிடணும் கேம்பிளிங்க்கு ரொம்ப அழகாக மரியாதையோடு போய் ஒரு பூர்ண கும்பத்தை வச்சு ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியராய் சாந்த சமதமாதி அசங்கேய கல்யாண குணங்கள் சம்பூர்ணராய் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய இந்திரப்பிரஸ்தத்தின் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய தர்மராஜாவான யுதிஷ்டிரக்கு நாங்கள் செய்யும் விஜயாபனம் உபய குசலோபரி கஷேமம் நீங்க வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து தங்கிட்டு போனோம் வந்தா ரொம்ப சாமர்த்தியமா சகுனி என்ன பண்ணா ஒரு மத்தியானம் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறதே தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது இல்லை யுதிஷ்டரா ஆமா நம்ம ஒரு சின்ன ஷூர் ஆடலாமே சும்மா ஒரு பிளே ஒரு சும்மா டைம் பாஸ்க்காக ஊனோ கார்ட்ஸ் மாதிரி வா விளையாடலாம்னு கூப்பிட்டுட்டான் போனார் சபைக்கு எல்லா மந்திரிகளும் அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்போ திரௌபதி சபைக்கு வரலை ஏன்னா ஷீ வாஸ் இன் ஹர் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் சைக்கிள் ஏகவஸ்திரா ரஜஸ்வலா அப்படின்னு தன்னுடைய வீட்டுக்கு விளக்க ஒரு அந்த புறத்தில் இருக்கா அந்த சமயத்தில் இங்க சபால தியூதம் நடக்கிறது அப்ப பஞ்சபாண்டவாளுக்கு தலை யுதிஷ்டிரன் என்ன சுவாமி விளையாடி உள்ளாம் அவனுக்கு பாவம் ரொம்ப இப்பதான் போன வாரம் தான் கொஞ்சம் கூகுள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு மாட்யூல் பார்த்திருக்கான் எப்படி சூதாடணும்னு அங்க எதிர்க்க இருக்கிறது சகுனி போஸ்ட் டாக்டரேட் அவன் பெரிய ஆளு இவர் இப்பதான் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் உடனே இந்த மாதிரி யுதிஷ்டன் ஏதாவது இந்த மாதிரி பண்ணுவார் தர்மராஜா தான் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ராங் டிசிஷனும் எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு சொன்னார் நம்ம விளையாடலான்னார் வாஸ்தவமா யுதிஷ்டிரன் சாமர்த்தியசாலியா இருந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் நான் இங்க விளையாடுறேன் கௌரவாள் தார்த்தராஷ்டிராளுக்கு பிரத்யமா துரியோதனன் வந்து விளையாடணும் சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா சகுனி வாஸ் நாட் பார்ட்டி அவன் காந்தார தேசத்தை சேர்ந்தவன் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஜலாலாபாதுங்கிற இடத்துல தான் 
காந்தாரா இருக்கு இவன் ஓவர் ஸ்டேட் ரிலேட்டிவ் ரொம்ப நாளாக ஆற்றுல தங்கின ஒரு விருந்தாளி ஹீ ஷுட் ஹாவ் நாட் இன்டர்ஃபியர்ட் இன் திஸ் கேம் ஆனால் யுதிஷ்டிர் எனக்கு அதெல்லாம் தோணலையே பாவம் இவர் ரொம்ப நல்லவர் தான் சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லவர் அதுக்கு என்ன சுவாமி துரியோதனம் சொல்லிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் கை வலிக்கிறது ஒரு சின்ன வெயின் ப்ராப்ளம் என் சார்பாக என் மாமா விளையாடுவார் அன்னைக்கு மட்டும் யுதிஷ்டிரன் என் சார்பாக என் மாமா பிள்ளை கிருஷ்ணர் விளையாடி இருப்பார்னு சொல்லியிருந்தா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்காது விஷ்ணு சஹசிராமம் கிடைச்சிருக்காது ஆனால் அவ்வளோதான் மகாபாரதம் அதோட க்ளோஸ் தி எண்ட் அது அவ்வளோ ஆகிட்டுருக்கோம் நான் விளையாடுறேன்னு உட்காந்துண்ணோம் உட்காரும் போது அங்க சபா மண்டபத்தில் திருத்ராஷ்டிரன் திருத்ராஷ்டிரன் அந்த கண்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் அவன் குருடனா பிறந்தது தப்பு இல்லைன்னா ஹேண்டிகேப்டா பிறந்தவா ஸ்பெஷலி ஏபிள்டா பிறந்தவா எவ்வளவு சாதிக்கிறான்னா நன்னா பிறந்தவா அளவிட அவன் நன்னா சாதிக்கிறா தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அது அவனுக்கு குற்றம் குறையில மனசு அளவில் குருடனா இருந்தான் தேசிகன் தாத்பரிய சந்திரிகையில் எடுக்கிறார் இவனை மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரு குருடு பிள்ளை பாசத்தில் இப்படி அகப்பட்டிருக்கானே நினைச்ச ஆச்சு சபா மத்தியத்தில் ஒப்பந்தம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பணையம் வைக்கணும் நீங்கள் லாஸ் வேகாஸ்லாம் போனேன்னா கூட வெஸ்ட் கோஸ்டில் யூஎஸில் இட் இஸ் கால் த பிளேஸ் வேர் கேம்பிளிங் ஹேப்பன்ஸ் அங்கெல்லாம் போனேன்னா ஏதாவது பணையம் வைக்கணும் ஒன்றுமே வைக்காமல் எப்படி விளையாடுவேன் பெட்டிங்னு உண்டு இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த பெட்டிங் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ எலெக்ஷன் வருதுன்னா சத்தா பஜார்னு உண்டு யார் ஜெயிப்பா நான் அந்த கட்சிக்கு இவ்வளோ ரூபா போடுறேன் எப் அப்படியே அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் ஏனோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் கிட்டத்தட்ட கேம்பிளிங் மாதிரி தானே யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்டாக் யூ கிவ் மோர் வேல்யூ டு ஒன் பர்டிகுலர் வேல்யூ அப்போ அது ஏறும் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி சரியா இல்லைனா கீழே இறங்கும் இவன் என்ன சொல்லிவிட்டா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பணையம் வைக்கணும் அப்போ தான் ஒன்னொன்னா வைக்க ஆரம்பித்தான்னு நூற்றி இருபது ஸ்லோகங்கள் முதல்ல முத்து மாலை அதில் தங்கம் கோத்திருக்கான் வியாசர் மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் யாரும் கொடுக்கக்கூடாது அவ்வளோ அழகாக கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறார் முத்தும் பொண்ணும் வைத்த அழகான ஒரு மாலை அதுலயே நீங்க ஸ்டெப் செயின் கேள்விப்படுவேன் முத்தெல்லாம் கொடுக்கும் போது ஒரே லென்த்ல மூணு ஸ்ட்ரிங் இருக்காது ஒன்னுக்கு ஒண்ணு சண்டை போடும் முதல் ஸ்ட்ரிங் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங்க விட சின்னதா இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங் மூணாவது ஸ்ட்ரிங்க விட சின்னதா இருக்கும் அதனால்தான் தேசிகன் ரங்கநாதருக்கு ஒரு மாலை சமர்ப்பிச்சார் தத்துவ முக்தா கலாபம்னு பேர் முக்தா கலாபம்னா முத்து மாலை ஒரு ஒரு சாப்டரும் ரெண்டாவது சாப்டரை விட லென்த் கம்மியா இருக்கும் அவ்வளோ அழகு ஒன்னொன்னும் நெக்லஸ் இதை சமர்ப்பிச்சாரா பணையம் வச்சாச்சு ஆட ஆரம்பிச்சா இதில் பல பேர் நீங்கள் ஏதோ கேள்விப்படுவேன் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏதோ வந்து துரு சக்குனியுடைய அப்பா உயிரை துறக்கும் போது அவருடைய பாடியிலேருந்து எடுத்த எலும்புலேருந்து செய்யப்பட்ட டைஸ் இதெல்லாம் அடி எனக்கு தெரிஞ்சு மகாபாரதத்தில் இருக்கான்லாம் தெரியல இல்லை விக்கிபீடியாவில் தான் இருக்குது அவர் சொன்னால் உடனே அந்த டைஸ் கேட்கும் அவள் அப்பாவுடைய போன் போன் எல்லாம் கால்சியம் டெபாசிட் அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோலாம் ஞானம் கிடையாது ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி இவன் ரொம்ப அனாவசியமாக இருக்க விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பிலீவ் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரேன் இப்போ முதல்ல நெக்லஸை வச்சா இழந்துட்டோம் அடுத்தது ஆறு குண்டா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்ண நாணயங்களை பணைய வச்சான் யுதிஷ்டிரன் இழந்தான் தேரை இழந்தான் ஆயிரம் வீடுல வேலை பார்க்கக்கூடிய பனி பெண்களை இழந்தான் கொரோனால நம்ம பட்டப்பாடு தெரியுமே இல்லையா மார்ச் இருபத்தி நாலு அவர் வந்து சொல்லிட்டார் பாயும் ஒரு பெஹனோ இக்கீஸ் தின் கேலியே கர்மே ஹீ ரஹோன்னு விட்டார் அதுக்கு என்ன இருந்துட்டா போச்சுன்னு அடுத்த நாள் கார்த்தால தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது பாத்திரம் நம்பளே துணி நம்பளே வார்கள் கையில திருவிலகு நம்பளே எல்லாம் நம்பளே ஆயிரம் பனி பெண்களை இழந்தான் ஸ்வர்ணத்தை இழந்தான் வேலை பார்க்கக்கூடிய வாழை இழந்தான் ஆயிரம் படை வீரர்களை இழந்தான் ஆயிரம் யானைகளை தோற்றான் ஆயிரம் போரில் யுத்தம் புரியக்கூடிய குதிரைகளை இழந்தான் சித்திரரதன் கொடுத்த பல விருதுகளை இழந்தான் பத்தாயிரம் ரதங்களை இழந்தான் பத்தாயிரம் படை வீரர்களை இழந்தான் 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 சொல்லும் போது ஒவ்வொரு இழப்புக்கும் ஒரு ஒரு பணையம் வச்சான் இழந்தான் நானூறு நிதிகளை இழந்தான் பஞ்ச துரோண ஸ்வர்ணத்தை இழந்தான் ஆடுகளை இழந்தான் பூமியை நாட்டை இழந்தான் நாட்டை இழந்துட்டானா அவ்வளவுதான் எங்கேயாவது ஒரு குடிசை கட்டின்னு வாழலாம்னு கிளம்பி போகும்போது அப்பதான் ஷகுனி சொல்றான் நீ இன்னும் எல்லாத்தையும் இழக்கலையே இழக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட இன்னும் ஏதோ இருக்கே எங்கிட்ட என்ன இருக்கு அதான் நாலு பேர் உன் பக்கத்துல இருக்காளே அவ என் தம்பின்னா அவளை எப்படி இழப்ப பணையம் வெய் 
எப்போது ஒரு ஒரு தியூத சபாவுக்கு வந்தியோ யூ ஷுட் ஹாவ் த கட்ஸ் அண்ட் த ப்ரோவெஸ் டு ஃபேஸ் இட் உன்னுடைய தம்பிய பணயம் வைனா அப்பதான் நக்குலன முதல் முறையா பணயம் வைக்கிறான் ஷியாமோ யுவாலோஹி தக்ஷஹ சிம்ஹஸ்கந்தோ மகாபுஜஹ நக்குலோ க்ளஹ ஏய் வைகோ வித்வத்யேன் மம தத்தனம் என்னுடைய தனமாய் இருக்க கூடிய சந்தோஷம் முன்னாடி வர எல்லாரும் ஜுனனையும் இழக்கும் போது சபையில் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்ப்பரிப்பான் வாடா அர்ஜுனா வீட்டில் வந்து வேலை செய் வா அர்ஜுனா பீமனை இழந்தான் சிக்ஸ் பேக்கோட ஒருத்தனை இழந்தா அவனை கிச்சனுக்கு அமிச்சுடலாம் வா அங்க யுதிஷ்டிரன் கடைசியில தன்னை பணயம் வைத்தான் நான் என்ன பணயம் வைக்கிறேன் வச்சான் ஸ்டேக்ல போட்டவன அவனையும் இழந்தான் நடை கட்டி இல்லாம நாட்டை இழந்தாச்சு தன்னை இழந்தாச்சு தம்பிமார்களை இழந்தாச்சு அப்ப நம்ம ஞானி இருக்கார் பாருங்க சகுனி ஏகவஸ்திரோனோஷி ரோதமான சபாம் ஆகம்ய பாஞ்சாலி ஸ்வசுரசியோபவ எல்லாத்தையும் எழந்ததா சொல்றிய யுதிஷ்டிரா அந்த புறத்துல ஒத்தி இருக்காளே அவளை இழக்கவில்லையோ யுதிஷ்டிரன் அவள் எங்கள் பத்னி உனக்கு தானே சொந்தம் அவளை அழைத்து சபா மண்டபத்துக்கு வரச்சை இன்னும் அவளை பணையமே வைக்கலையே வேய் பாஞ்சாலியை பணையத்தில் வைத்தான் யுதிஷ்டிரன் எப்பவும் போல் இழந்தான் சபாம் ஆகம்ய பாஞ்சாலீம் லெட் ஹர் பி பிராட் டு த கோர்ட் ஸ்வசுரசியோபவ மாமனார் எதிர்க்க வந்து நிக்கட்டும் ஒரு பிரதிக்ராமின் ஒத்தனை அனுப்புறா பிரதிக்ராமின் போறான் அந்த புறத்துக்கு வெளியில நிக்கிறான் அம்மா சாம்ராஜ்யி உங்களை சபாக்கு வர சொல்லியிருக்கா யார் வர சொல்லியிருக்கா துரியோதனன் வர சொல்லியிருக்கா he is not the authority to tell me to come to the court why does what authority does he have to summon me to the court illama ungala panaya vecha yaar vecha unga aathukarar yudhishthirar eppodu vechar thanna elanduttu ungala vechar evvalavu shock liya or kelvi kekkara என்னை இழந்துட்டு தன்னை இழந்தாரா தன்னை இழந்த பிறகு என்னை பணையம் வைத்தாரா பிரதிக்ராமி நான் போய் கேட்டுன் வரேன்னு சபா மண்டபத்துக்கு வந்தான் துரியோதனனை பார்த்து துரியோதனன் சொல்றான் ஏன் அவ வரலையா இல்ல வன்னி கேட்க சொன்னா அவளை இழந்துட்டு தன்னை இழந்தாரா தன்னை இழந்துட்டு இவள்ள அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறது கூட பலார்னு ஒரு அற அவளே ஒரு தாசி என்ன துணிச்சல் அவளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பதற்கு துஷாசனா அவளை போய் அழைத்து வாஜஸ்வலவாஜேனி ஏகாம்பராவாசி கிருதாசி தாசி தாசி சுவாசோபோஷம் வேற ஏன் வரமாட்டேன் நானும் துஷாசன் கேட்கிறான் ஏதோ அவ உடம்புலேருந்து ரத்தம் வழியர் தான் ரஜஸ்வலையா இருக்காளாம் அதனால பெரியோர்களுக்கு முன்னாடி வர முடியாதுன்னு சொன்னா அவ தாசி அவளுக்கு என்ன துணிச்சல் இருந்தா சொல்லுவான்னு துஷாசனன் ஓடுறான் 
அவள் அந்த புறத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அவ கூந்தல பிடிச்சு ஒரு இழு இழுக்கிறான் கீழே விழறா திரௌபதி அவ உடம்புலேருந்து ஷோனி தேனன்னு ஒரு வார்த்தை போடுறார் ரத்தம் வழியறு தான் தரையிலெல்லாம் அவளை தர்ற 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 தர்றன்னு இழுத்துண்டே வந்து சபா மத்தியத்தில் கொண்டு நிறுத்தினாளாம் ஏகவஸ்திரா ரஜஸ்வலா ஷி வாஸ் கிரேட் ஓன்லி இன் அ சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் கிளாத் had she not held it together she could have got stripped any moment ratham oru pakkam bali oru pakkam aashriyam oru pakkam dukham oru pakkam kopam oru pakkam sabha ku kondu nirthina appo ava elundu kekkara na enna thappu panne oru pen oru aanukku udamaya avala panayam vekkalama சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச பீஷ்மரே நீங்க இதுக்கு உத்தரம் சொல்ல வேண்டாமா அப்போதான் பீஷ்மர் லைஃப்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணி விடுறார் இல்லம்மா சில வரிகள் சாஸ்திரத்துல பத்னி வீட்டுக்காரருக்கு உடமைன்னு சொல்லியிருக்கு சிலது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு எனக்கு எதுன்னு குழப்பமா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இல்லையா கிருஷ்ணர் காதல கேட்டு சகசிரநாமத்தை வாங்கணும்னு நினைச்சார் எப்போ எந்த உடம்புலேந்து நீ இந்த வார்த்தை சொன்னியோ அந்த உடம்புல ஒரு துளி ரத்தம் இருக்க கூடாதுன்னு சரதல்பத்துல படுக்க வச்சு ரத்தத்தை எல்லாம் முறிந்து இந்த சரீரம் தான் சகசிரநாமம் சொல்லணுமே ஒழிய துரியோதனன் கொடுத்த ஊனால் உண்ட அந்த சரீரம் எனக்கு சகசிரநாமம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பீஷ்மர் கையை விட்டார் துரோணரை போய் கேட்கிறா எங்க அப்பாக்கும் உங்களுக்கும் பகை ஆனா நான் அஸ்வத்தாமா மாதிரி உங்க பொண்ணு இல்லையா எவ்வளவோ அஸ்திரங்கள் தெரிந்த நீர் எம்மை ரக்ஷிக்க வரக்கூடாதா தலையை குனிஞ்சு விட்டார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் அங்கே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க ஒத்தர் ஒத்தரையும் எப்படி பழி வாங்கினாருங்கிறத மகாபாரதம் அச்சா அப்போ விதுரர் எழுந்து நின்று சொல்றார் அப்போ சொல்றார் அப்பா இது தப்பு பண்ணக்கூடாது நீயே ஒரு தாசியின் வைத்தில் பிறந்தவன் நீயா எமக்கு உபதேசம் செய்வது அமர் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து கள்ளு செடியை வைத்தார் போல் இருக்கக்கூடிய விதுரா அமரு அப்போதான் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது சூப்பர் சிங்கர்ல பாடினா மாமா வயிறு குலுங்க குலுங்க ஆத்துல அழறார் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் அவன் நல்லவன் கிடையாது எல்லாம் நம்ம டைரக்டர் ஏ பி நாகராஜன் எல்லாம் ரொம்ப வேல்யூ கொடுத்துட்டா அவன் எப்பேற்பட்டவன் கேளுங்க கர்ணன் அசிய சபாம் அனயம் அனயனம் சித்திரம் இதி மே மதி ஏகரம்பாத்யரஸ்வம் வாப்பியதவாபி விவஸ்திரதா அவள சபைக்கு வர சொல்லுங்க ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் இஃப் ஷி ஹாஸ் ஒன் பீஸ் ஆஃப் கிளாத் ஆர் ஷி ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் இட் அவன் தான் ஐடியா நம்ம கர்ணன் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் கொடை வள்ளல் ஆத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டார் ஆனால் ஹி டின் நோ ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அ உமன் தட் இஸ் வை ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் செலக்டிவ்லி அண்ட் டிசைசிவ் கர்ணா இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூம் வியாஸ் ஆர் ரிவியர்ஸ் வி ஹவ் மேட் அ ஹீரோ அவுட் ஆஃப் இட் மூலத்தை படிக்காமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் தான் வரும் சம்ஸ்கிருதமும் வராது தமிழும் வராது விக்கிபீடியா தான் வரும்னா இந்த மாதிரி கர்ணனை ஓசைக்கு ஹி டிஸ் டசன்ட் டிசர்வ் ஈவன் தான் சொல்றான் அவளுக்கு ட்ரெஸ் இருந்தா என்ன கழட்டினா இந்த உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் இருக்காரு அவர் தான் சொன்னார் அப்போ துஷாசனன் பிடிக்க போனான் அப்போதுதான் திரௌபதிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல வேஸ்டா அஞ்சு பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா ஞானம் தெரிஞ்ச பீஷ்மரும் துரோணரும் விதுரனும் தலைய குனிகிறா விக்கர்ணன் ஒரே ஒருவன் எழுந்து சொல்றான் அண்ணா துரியோதனா நீ பண்றது தப்பு இது எங்க கொண்டு முடியும்னு உனக்கு தெரியாது இப்போ ஏதோ வாழ்க்கை ஓடின்னு இருக்கு இதை நீ மட்டும் பண்ணா அது எந்த இடத்துல கொண்டு நிறுத்தும்னு தெரியாதுங்க அச்ச அதாவது பின்னாடி விபீஷணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் இது யுத்த காண்டத்தில் கஷ்ட காலம்னு வந்துடுத்தனா ராவணா நல்ல வாளுடைய பேச்சு காதலியே விழாது காதலியே போட்டுக்கல அந்த அப்பா இருக்கார் பாருங்க தர்மராஜா நம்ம திருத்ராஷ்டிரன் அவன் அந்த கால அந்த ராஜ்யத்துக்கு தர்மராஜா தானே அவன் சொல்றான் ஒரு கேள்வி வருது மகாபாரதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சபா பரவாயில்ல அவளோட வஸ்திரத்தை எடுத்தாச்சா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கேட்குறான் இந்த மாதிரி ஒரு மட்டமான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கும்போது அப்போது தான் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது எப்போது இவர்கள் என்னை ரக்ஷிக்கவில்லையோ ஞாத்தம்மையா வசிஷ்டேன புராகீதம் மகாத்மனகா மகத்தியாப்தியாப்தி சம்பிராப்தே ஸ்மர்த்தவியோ பகவான் ஹரி ஸ்மர்த்தவியோ பகவான் ஹரிஹி 
வசிஷ்டருடைய வாக்கியம் ஞாபகத்துக்கு வருது எப்போது உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்கிற நிலைமை வருதோ ஸ்மர்த்தவியோ பகவான் ஹரிஹி அப்படின்னு வசிஷ்ட வாக்கியம் ஞாபகம் வருது ஹரிய நினைச்சுக்கோ கிருஷ்ணர் அப்பங்க இல்லை ஏன்னா துவாரகையை ஷால்வன்கிறவன் போரிட்டான் அந்த துவாரகையை சம்ரக்ஷிக்கிறதுக்கு அவர் குஜராத்தில் ஐலண்டில் இருக்கார் இவா ஹஸ்தினாபுரங்கிறது உத்தர் பிரதேஷ் டெல்லி பார்டர் அவர் இருக்கிறது ஆஃப் த கோஸ்ட் ஆஃப் குஜராத் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அப்போதான் நினைச்சா எனக்கு வேற வேற யார் இருக்கா எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் கிட்டி நின்று உதவுவது உன் திருநாமமிரே சங்க சக்கர கதாபானே அப்பா நீ தரித்திருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் வெறும் ஆபரணங்களா எங்க ஆத்துக்காரெல்லாம் காண்டீவம் வச்சுட்டு இருக்கா எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது அது ஆயுதம் இல்லை என் அர்ஜுனனுக்கு அது ஆபரணம் ஆயுதமா இருந்திருந்தா இத்தனை நாளி ரட்சித்திருப்பானே நீ தரித்திருக்கும் சங்கமும் சக்கரமும் கதையும் ஆயுதமோ சங்க சக்கர கதாபானே நான் இங்கு ஒரு வஸ்திரத்தில் இருக்கும் போது உன் காதில் நான் எழக்கூடிய கூக்குரல் கேட்காதோ பகவானே நீ சக்கரத்தை தரித்திருக்கின்றாய் ஆயுத ஆயுதேஸ்வரா எல்லா ஆயுதங்களுக்கும் பிரதிநிதி சுதர்சனம்னு பேரு சுதர்சனம் பாஸ்கர கோட்டி துல்யம்னு பேரு அந்த சக்கரம் தரித்த எம்பெருமானே நார் நறும்பொழில் மாலிரும் சோலை நம்பிக்கு என்று இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்புசித்த மாதவந்தன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும் விரிப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாழி வெஞ்சங்கே என்று சங்கால்வானை தரித்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே கதையை தரித்திருக்கக்கூடியவனே சங்க சக்கர கதாபானே நான் இங்கு ஒருவள் ஸ்திரீ தவித்து கொண்டிருக்கும் போது அஸ்திரீயாய் நீ இருப்பது சரியோ என்ன ஒரு வார்த்தை பாருங்க நான் ஸ்திரீ தவிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ அஸ்திரியா இருக்க அஸ்திரத்தை தரிச்சுட்டு இருக்க ஸ்திரீ தவிக்கும் போது உதவாத அஸ்திரம் தரித்த அஸ்திரீ தேவையா சங்க சக்கர கதாபானே நான் என் வஸ்திரத்தை கை விட்டால்தான் நீ உன் சக்கரத்தை தொடுவா என்றால் நான் என் வஸ்திரத்தை விடுவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றேன் என்பெருமானே நீதான் ரட்சிக்க முடியும் நீ ஒருவனே ரட்சிக்க முடியும் நீ கையில் தரித்திருக்கக்கூடிய ஆயுதம் அபலைகளையும் சாதாரண ஆஸ்திகர்களையும் ரட்சிக்காவிடில் அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம் துவாரகா நிலைய வன் துவராபதி மன்னனே நான் வந்து அழைத்தது பரமபதத்தில் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியான எம்பெருமானை என்று இங்கு ஆயர்பாடியில் தொழுதேத்தும் பிரஜஸ்திரீகள் உகந்த துவாரகா நிலையனான உன்னை பரமபதத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டநாதனை அழைக்கவில்லை அருகே இருக்கக்கூடிய துவாரகையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய துவராபதி மன்னனை அழைக்கின்றேன் பெம்மானே இப்பேற்பட்ட நீ துவாரகையில் இருப்பவனே நான் என் வீட்டுக்காரர் எல்லாம் நாட்டை இழந்திருக்கோம் நீ இன்னிக்கும் துவாரகைக்கு அதிபதி தானே நாட்டில் உள்ளவர் நாட்டு இழந்தாருக்கு உதவ வேண்டுமன்றோ நீ வந்து உதவக்கூடாதா துவாரகா நிலைய அச்சுத அன்று திரௌ ருக்மிணியை விவாகம் செய்து கொள்ளும் போது ருக்மிணி உனக்கு எழுதினாள் கிருஷ்ணா ஸ்ருத்வாகுணான் புவனசுந்தர ஸ்ரீன்வதாந்தே நிர்விஷ கரண விவரைகி ஹரதோங்கதாபம் ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலார்த்தலாபம் துவை அச்சுதான் எழுதினா செவனம்னா கைவிடுதல் அச்சுதான கைவிடாதவன் எப்பேற்பட்டவன் ஆஸ்ருதர்களை கைவிடாதவனோ அவனுக்கு அச்சுதன் பேரு தொண்டரடி புடியாழ்வார் பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் அச்சுதா வமரதேரேன்னு பாடியிருக்கிறே ஆஸ்ருதரிடத்தில் சம்ரக்ஷணம் செய்யக்கூடிய அச்சுதா நான் அழைத்தும் நீ வரவில்லையா துவாரகா நிலையாச்சுத எப்பேற்பட்ட ஆயர்களையும் மாடுகளையும் கண்ணுக்குட்டிகளையும் மேய்த்து கோ கவாம் இந்திரஹா கோவிந்தஹா என்கின்ற பட்டம் பெற்ற கோவிந்தா நான் உன்னை கோவிந்தான்னு அழைக்கிறேன் கோவிந்தான்னு கூட்டா சாஸ்திரவாக்கியம் சக்ரித் ஸ்மரோபி கோவிந்தஹா நிணாம் ஜன்மஸ்தைஹி கிருதம் பாபராசியம் ஒரு தடவை கோவிந்தான்னு சொன்னா எத்தனையோ ஜன்மாந்திரமா பண்ண பாவங்கள் விலகும் அந்த பாவம் விலகிட்டா உன் அனுகிரகம் கிட்ட வேண்டுமே கோவிந்தான்னு கூப்பறேனே கோவிந்த புண்டரி காட்ச ப பாஞ்சால்யாக பத்மபலாசாட்சியாக என்னை கூப்பிடும் போது எல்லாரும் சொல்லுவா பாஞ்சாலிக்கு தாமரை கண்ணுனு ஏன் எனக்கு இருக்காது என்னோட தோழனப்பா நீ உனக்கும் தானே தாமரை கண் இருக்கு தாமரை கண் உடையவன் நீ கிருஷ்ணன் தாமரை கண் உடையவள் நான் 
கிருஷ்ணா இந்த கிருஷ்ணாவுக்கு உதவேண்டியது கிருஷ்ணன் என்றோ துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ சாதாரணப்பட்டவனையா அழைத்தேன் சாமவேதத்துக்கு அடங்கிய சாந்தோகிய உபநேஷத்தில் கப்பியாசம் புண்டரீகம்னு பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய தாமரை கண்ணை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கே எந்த தாமரை கண்ணை பார்த்துட்டு பிற்காலத்தில் துரியோதனன் துக்தம் ரிஷபோஜனம் பீஷ்ம துரோணா பிரதிக்கிரமியம் ஆம்ஸ்ரைவ மதுசூதன கிமர்த்தம் புண்டரீகாட்சன்னு கூப்பிட போறார் எந்த கண்களை பார்த்துட்டு ஷூர்பனகா ராமாவதாரத்தில் தருணவு ரூப சம்பன்னவு சுகுமாரவு மகாபலவு புண்டரீக விஷாலாட்சவுன்னு அழைத்தாளோ எப்பேற்பட்ட கண்களுக்கு உமையே கிடையாதோ கடியவாகி புடைபரந்து மலிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டவ பெரியவாய கண்களோடு கூடிய பெருமானே கம்பீராம்ப சமுத்பூத சுமிருஷ்ட நாள் ரவிகர விகசித புண்டரீகடல அமல ஆயதேக்ஷணா என்று இருக்கக்கூடிய பெம்மானே புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் எப்பேற்பட்டவள் நான் அனாதையாய் அபலையாய் ஆக்கின்சன்யத்தோடு அனன்யகதித்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய நான் சரணாகதம் என்று ஞாச வித்தையில் கொண்டாடப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பிரம்ம வித்தைகளில் ஒன்றான ஞாச வித்யாங்கிற சரணாகதி பிரபத்தி பரசமர்ப்பணம் பரநியாசம் பிரபத்தியை நான் உன்னிடத்தில் செய்கின்றேனே இந்த ஒரு வஸ்திரத்தை நான் எத்துணை நேரம் காத்து கொண்டிருப்பது கிருஷ்ணா சங்க சக்கர கதாபானேன்னு சொன்னதால் ஞான சக்தியை சொன்னேன் துவாரகா என்று சொன்னதால் சௌலபியத்தை சொன்னேன் அச்சுதான்னு சொன்னதால் நான் சுவாமித்வத்தை சொன்னேன் கோவிந்தான்னு சொன்னதால் சௌசீல்யத்தை சொன்னேன் புண்டரீகாட்சான்னு சொன்னதால் வாத்சல்யத்தை சொன்னேன் ரக்ஷமாம்னு சொன்னதால் ஆக்கின்சன்யத்தை சொன்னேன் சரணாகதம்னு சொன்னதால் உபாயத்வத்தை சொன்னேன் இப்பேற்பட்ட சங்க சக்கர கதாபானே துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் சரணாகதம்னு ரெண்டு கையும் கூப்பி மேலோங்கி நின்னாளாம் அந்த திரௌபதி அந்த கை ரெண்டும் மேல போகும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னார் என்ன அழகா எடுக்கிறார் அந்த அவ வந்து இத்தனை நாள் பல்லுல கடிச்சுட்டு இருந்து இதெல்லாம் மனசுல நினைச்சுட்டு இருந்தா அப்ப எப்ப அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்தாலோ அவ வாயில இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்திரத்தை கீழே இறக்கிட்டா இறக்கின உன்ன பெருமாளை நோக்கி கை கூப்பினா ஒரு முயற்சி அவ எடுக்கல இனிமேல் ரட்சிக்க வேண்டியது எம்பெருமான் அப்படின்னு கை கூப்பி இருக்கும் போது பெருமாள் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் துவாரகா பூமியில ஷால்வனோட எங்கே இந்த வஸ்திரம் கிடைக்கிறதுன்னு யோசிச்சார் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் எடுக்கிறார் பாருங்க அந்தகன் சிறுவன் அரசட்டம் அரசர்களைவன் அணி இழையும் சென்று எந்தவர் குரிமை செய் என்றறியாது எந்தருமான் அருள் என்ன சந்தம் அல் குழலால் அலக்கன் நூற்று வர்த்தம் பெண்டீரும் எய்தி நல் இழைப்ப இந்திரவன் இந்திரன் சிறுவன் தேர் முன்னின்றானே திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே நூறு கௌரவர்களுடைய பத்னி திருமாங்கல்ய சரடோட நின்றுட்டு இருக்காளாம் பெருமாள் எங்கேந்து வஸ்திரம் தயார் பண்றதுன்னு யோசிச்சார் நூறு பெண்களுடைய சரடுலேன்னு நூலை எடுத்து புடவையா நெஞ்சு அமைச்சாரா இனிமேல் இவர்களுக்கு இந்த சரடே தேவைப்படாதுங்கிறதுக்காக அங்கேருந்து புடவை சுரந்ததாம் சுரந்தது எப்படி இருந்ததுன்னார் பாரத சம்பூல அனந்த கவி சொல்றார் பெருமாளுடைய கருணை எப்படி கருணா வருணாலயம் ரிஷிசைல தடஸ்தானாம் ஸ்வயம் வியக்தி உபாகதம்னு எப்படி கடல்ல அலை வருதோ அந்த மாதிரி வஸ்திரம் வர ஆரம்பிச்சுதான் ஒரு வஸ்திரத்துக்கு எத்தனையோ வஸ்திரங்கள் அந்த இடத்துல சுரந்தாராம் எம்பெருமான் வாத்சல்யாத் அபய பிரதான சமயாத் ஆர்த்தார்த்தி நிர்வாபனாத் அவுதாரியாத் அகசோஷனா தகனித்த ஸ்ரேய பத பிராபனாத் சேவ்ய ஸ்ரீபதி ரேக ஏவ ஜகதாம் ஏதே சட்சாட்சிணா பிரஹ்லாதஸ்ச விபீஷணஸ்ச கரிராட் பாஞ்சாலஹல்யா துருவகான் பாஞ்சாலி பெருமாளுடைய கருணைக்கும் வாத்சல்யத்துக்கும் சாட்சியாய் இருந்தாள் புடவை சுரந்தது அத புடவ சுரந்தத எத்தனை கவிகள் சூர்தாஸ் பாடுறார் ஹிந்தியில கஜ கோ ஜப கிராக கிரசோ துஷாசன சீரக்கோ சபாபீச் கிருஷ்ண கிருஷ்ண திரௌபதி புகாரி இத்தனே மே ஹரி ஆகையே बस भये सूरदास द्वारो अंधरो बिखारी दीनन दुख हरन देव संतन हित मीरा पाड़ा हरे ஜன கே 
द्रौपदी के लाज राखी तुम बड़ा चीर हरी तुम हरो जन की त्यागराज रेडकर पंचनदी क्षेत्र नारी मणि की जीरली चिन्ह दे नड़े ने विनूर रमा त्यागराज सुल अनेक नारी मणि की तेलुगु भाषा लो नारी मणि की अंटे उर पेंड के जीरा लिच्ची नदी ना कुड़ता वस्त्रम नी कुड़ती और वस्त्रों इच्छी लदी नाड़े विन्ना अनुरा ना केटर के रामा नारी मणि की जीरा लिच्ची नदी नाड़े ने विन्ना अनुरा रामा धीरूडो रामदासुनी बंधमुती चिन्दी विन्नुरा रामा शाट्टयाल आड्डी वांगी ने ताना शाकी टेंदनी भद्राचल रामदास शरीले इड़तीये रामा अदना केटर के धीरूडो रामदासुनी बंधमुती चिन्दी विनानुरा रमा नीरजाक्षी कई नीरधीदाटिना नीकेते विनानुरा रमा नीरजाक्षी कई नीरजाक्षी ना ताया अब लोग कागन ही कोरंगल ना कूटन्द सेतु बंधनम पन्नी कूट मीटन मंदिये रमा अद पत्ती ना केटर के नाम त्याग राजनुत दयतोने लुकोर रामा क्षीर सागर शयना ननु द्रोपदिक अनुग्रहम पढ़ना पढ़ना परमाणु डे वही भवत्त कुंडा डा वाले इल्ले अपड़ी येरु कुंबो दो पिर काल तले इवालना इन्नोर दियोत मले आड़ी ना नियाबो चुंगो इवल के लाय यारंदु टा दृत्राष्ट्रन लातिं कुड़करर कुड़ता उन्हें वा पैर क्लामो ना आप्पा दान द्रोपदी चल रा नेतियन नावमान पढ़ती इन्हीं क we have to suffer. नी यप्पो येन्ना पढ़ाया विच्छियो युधिष्ठिरा नी उम प्रायस्चित्तम पढ़नो मारुबड़ी उम पौइ द्यूतम बढ़ायाड़ बढ़ायाड़ी ना ना तोत्रु वेने द्रोपदी तोत्तु पो आपो केले तोत्ता पन्नंड वर्षम मनवा समने केले वनत्तल पौइ तायाराई वल्लाई वाला युद्धम अंडर तकना आदलदा शकुनी उर अदला नांगे कंडपुड़ चुट्टो ना ट्वेल्थ प्लस वन रिपीट ऐडता आधे अवा उरु वर्षा अज्ञात आवास तक खड़त कड़न्द पोई बेली ला वंदा आना नम्बर इवर उत्तु बरा नम्बर दुर्योधन निल्ले निल्ले अंदो उरु नॉल ला पादी कोरंजुर तूना आदला तो ब्यूटीफुल कैलकुलेशन रिसर्च चश्मा मंडरा सोलार डेस ल Calculate pandi, ada minus pandu bodu. They have lived for extra days. Correct date laku tu mudik la extra rendrika. Apa wum aman? Iden da peragidan. Perumal tuud nada kerar panda bodu dera nada kelai. Apa nanda? Yudham nada kerd. Anja yudhat til perumal. Arjuna nena kaita. Eder kani kerdala nene kiterin jawa. Yudham mana tu ma? Wenda ma. Krishna reden da nunisuri kono pandi da. Ela uru tapu elai. Walna kaita ban juli kono. Awer aram cutar karma yoga, mnyana yoga, bhakti yoga, madhu, idu, yella ti bot. Arjuna nama yena kaita ane marad bet. Ayana. Iwar edo out of syllabus salan juli endrikar. Yena kaita. Yakya ata nampul la yud kalakshya bet ledkarar. Ina saadi kira. Perumal ke drawpadi patta kastam thalaliya. Yeda ada orang ke pratiu pakaram, panano ni cara. Yappo yari yeda todu wan katun tu dala. Amu ur keldi kaita. Pada 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 ni, lalat tu wadari cara. Wadari ni orang ni dah yosa na. Yo yo, nama upanishad sahara tu. Poi bangkita chulli uto men ni cara. Abba da bu drawpadi ni tu perumal ke pravanya ma. Ini kita cula bandai na. Nada drawpadi kag perumal ni udah panirkan. Anu yudha malla mani murcher. Yudha malla mani murcher na adu dah orang ni teriyo. Bhiman anai baru orang pohitan. 
அந்த துஷாசனனுடைய மார்பை கிழித்து ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் ஃபெரோஷியஸா இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா கிழித்து ரத்தம் பீரிட்டு ரிப்கேஜ் எல்லாம் தெரியறது அதுல இருந்து ரத்தம் கஷஸ் அவுட் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து திரௌபதி விரிஞ்ச கூந்தலோட இருக்கா ஓப்பன் ஹேரோட இருக்கா பதிமூணு வருஷம் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஹேரோட இருந்தா அதனால ஒரு காரணத்தோட இருந்தா அதனால அந்த ஓப்பன் ஹேர்ல போட்டு நன்னா இப்படி தடவரார் தடவின உடனே அவ வந்து கூந்தலை அப்பதான் முடிஞ்சுக்கிறா ஏன்னா எப்ப அவன் தொட்டானோ அவனோட ரத்தத்துல இந்த கூந்தலானத அலம்பி முடிப்பேனா பாஞ்சாலி சபதம்னு பேர் இல்லையா அவ முடிச்சா சரி இதுல தான் ஒரு ஸ்லோகம் இதுல உங்களுக்கு ஒரு கா நாடகம் சொல்கிற நீங்கள்லாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் புக்ஸு வாங்கி நீங்கள்லாம் படிக்கிறவா நிறைய பேர் இருப்பேன் யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தேன்னா டெவலப் தி ஆர்ட் ஆஃப் ரீடிங் ஏன்னா லிசனிங் வசதி தான் நம்மளாக படித்தோன்னா அது ஒரு ஞானம் வேணி சம்ஹாரம்னு ஒரு நாடகம் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோ பட்டநாராயணருங்கிறவர் எழுதியிருக்கார் வேணி சம்ஹாரம் வேணினா கூந்தல் சம்ஹாரம்னா அதை நல்லா சேர்த்து பிரிஞ்சதை ஒன்றா சேர்க்கறது வேணி சம்ஹாரங்கிற நாட்டகத்தில் முழுக்க திரௌபதி எப்படி கூந்தல் விரிந்தது அவ எப்படி இருந்தா கடைசியில் எப்படி முடிஞ்சான்னு ஒரு ஸ்லோகம் கிருஷ்டாயேனாசிராஜம் சதசி நிபசுனாத்தேன துஷாசனேன ஸ்தானந்தே தானிதசிய ஸ்பிருஷமமகரையோ பீதசேஷேண்ய சிருஞ்சி காந்தே ராஜ்யா குருணாமபி சரசமிதம் முத்திர சாணூர தோரோ ரங்கே அங்கே ஸ்ரிசக்தம் தவ பரிபவச ஸ்தானசே சாந்த சாந்தியை அவளுக்கு கூந்தல் முடிந்தார்களாம் திரௌபதி இதோடு நிறுத்தக்கூடாது ஒரு சூக்மம் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ நம்ம திரௌபதியை பார்க்குறதே எப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தால் திடீர்னு கோபம் ஆயிட்டா இப்படியெல்லாம் ரத்தத்தோட கலரியாக நிற்கிறான்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த நூறு பாண்டவர் கௌரவாளில் துரியோதனன் கடைசியாக உயிரை இழக்க போகிறான் ஏன்னா அவன் தொடையில் பின்னம் பண்ணியாச்சு அவன் கீழே விழுந்திருக்கான் ஸ்பைன் எஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சுகர் பாகவதத்தில் எடுக்கிறார் அப்போது தான் சௌத்தாந்திக பருவான்னு ஒன்று வருது இந்த அஸ்வத்தாமா என்ன பண்ணுறான் அப்போது தான் நம்ம பட தளபதி ஆறோம் இருக்கிறதே ரெண்டு பேர் தான் அங்கே சண்டை போடுறதுக்கு அதில் இவன் தளபதி இந்த ஒரு எம்பி பார்ட்டிலாம் இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒருவரே இவரே தலைவர் இவரே பியூன் எல்லாம் இவரே தான் அதனால் இவன் என்ன பண்ணிடுறான் போய் இந்த அஸ்வத்தாமா நான் வந்து பஞ்சபாண்டவர்களை அழிப்பேன்னு போய் அந்த இரவு பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளை கொண்டுடுறோம் அடுத்த நாள் கார்த்தால் எழுந்து பார்த்தால் தான் துரியோ திரௌபதிக்கு அவ்வளவு துக்கம் ஐயோ நம்ம குழந்தைகள்லாம் போயிட்டாளேன்னு அப்போது என்ன பண்ணுறா இந்த அர்ஜுனனுக்கு கோபம் எப்படி கொன்று விட்டான் துரோணனின் பிள்ளை அஸ்வத்தாமா துரௌணின்னு அவனை கொண்டு நிறுத்துறான் இவளை வெட்டு உன் கையால் வெட்டு திரௌபதின்னு அவளை கொடுத்துடுறான் அப்போ தான் திரௌபதி சொல்கிறா முதல்ல இவருக்கு மரியாதையை கொடுங்கோ என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாஸ்திரம் கற்றுக் கொடுத்த ஆச்சாரியனோட பிள்ளை இவர் அஞ்சு குழந்தைகளை காத்தாலும் இழந்திருக்காவோ என்ன ஒரு திரௌபதி நம்ம திரௌபதி எப்படி பார்க்கணும் பாருங்க என்ன ஒரு மேக்னானிமஸ் பர்சன் அஞ்சு குழந்தைகள இழந்திருக்கா இவனை ஒன்றும் பண்ணாதீங்கோ மன்னிச்சு விட்டுருங்கோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் மாரோதீதசிய ஜனனி கௌதமி பதி தேவதா நான் என் குழந்தைகள இழந்துட்டு அழறா மாதிரி அஸ்வத்தாமாவோட அம்மா துரோண பத்னி கிருப்பி அழக்கூடாது அதனால இவ்வளவு மன்னிச்சு விட்டுருங்க என்ன ஒரு திரௌபதி என்ன கேரக்டர் பாருங்க இவ்வளவு மாதிரி ஒரு மல்டை ஃபெசிட்டட் மல்டை வெரைட்டி கேரக்டர் ஒரு ஒரு வைப்ரண்ட் கேரக்டர் நீங்க பார்க்கவே முடியாது என்ன இப்போ சீதை ருக்மிணி சத்யபாமாலாம் இருக்கா அவளெல்லாம் நம்ம தாயார் ஸ்தானத்தில் பார்க்குறோம் இப்போ எப்பேற்பட்டவள் வீட்டுக்கு வில விளக்கேற்ற வந்திருக்கா ஆனால் அவளுக்கு அஞ்சு விளக்கு வச்சாலும் கேட்காது ஒரே வழக்கில் அஞ்சு முகம் ஏன்னா பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஒரே சரீரம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் அதில் எப்படி ஏற்றலாம் இன்றைக்கி யார் ஸ்பான்சர் தீப் தீபம் ஆயிலை வச்சு ஏற்றினான் ஏன் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் ஏன் தேவைப்படுறான்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் எப்படி இருப்பான்னா நாங்கள் வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம்னா ஸ்பான்சர் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அதெல்லாம் ரிலீஜியஸ் நம்ம தான் செக்யூலர் கண்ட்ரி ஆச்சு அதனால் அதுக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஏதாவது செடியை நடுறோம் ரோடை பெருக்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினில் ஒழுங்காக தண்ணி போகிறதா இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்துடும் பீச்சை க்ளீன் பண்ணணும்னா ஆயிரம் பேர் வந்துடுவா பீச்சில் குப்பை போடுறதை தடுத்தாலே க்ளீனே பண்ண வேண்டாம் இல்லை நம்ம குப்பையும் போட்டுவிட்டு க்ளீனும் பண்ணணும் ஆனால் there are a handful of sponsors like the ones here 
who are open to saying we want to support our indian culture adu evlo periya vishayam illaya illata or mandapathile vechi yerpaadu panni publicity pannanum na ipo all will media kala they need sponsors those sponsors also need a mind of mattava enna yosipa enna yosipa enna yosipa ne nama dharmatha valakama uttuto nu chunga ipo na thiruman nittindirke na thiruman nittindirunda innothar paathutte enna yosipa panjaga janga tindirka avare enna ipdi innothar enna yosipa ne nenachindirunda epdi dharmam valarum as long as we don't hurt somebody else as long as we don't torture somebody else as long as we don't look down upon any other person by caste religion creed gender what is wrong in following my culture namba sadangugalai namba nambikayai innothar punpadama irukumbodhu nam kadaipidithal enna thavaru this is me this is i accept the way i am as long as i am not causing any kind of annihilation any kind of destruction to your reputation how does it matter and the enna thoda inda sponsors la varalya avalukku or periya krithagnyathai inda draupadiyo katha paathrangalo mahabharathathile ethanayo vishayangal kaanbikira draupadi pole challenges a face panna kattukonu அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணும் போதும் துரோண புத்திரனான அஸ்வத்தாமாவை எப்படி மன்னிச்சு தர்ம ரீதியில் விட்டாலோ அந்த அளவுக்கு ஈவன் அட் த ஹைட்ஸ் ஆஃப் அர் ஆங்கர் வி ஷுட் லேர்ன் ஹவு டு ஃபாலோ ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா கோபம் வந்துடுத்துன்னா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னா அப்படி கோபம் வரும்போதும் அவர் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே அதுதானே திரௌபதி ஏன் அதனால தான் அவளுக்கு கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்ச கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சதுக்கு காரணம் அவளுக்கு அவளோட வேலர் ப்ரொஃபெஸ் கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒரு கைடு கிடச்சுட்டார்னா பஞ்சவரை பல வகையில் காத்தார் வந்தார்னார் தேசிகன் அந்த பாஞ்சாலிக்காக என்னெல்லாம் பண்ணார் ஆனால் தேசிகன் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சுடுறார் அது எது நம்ம எண்ணத்தை தெரிஞ்சுன்னா தேசிகன் முடிப்பார் கிருஷ்ணருக்கு பல பத்னிகள் திரௌபதிக்கு பல பதிகள் தேசிகன் ஒரு யாதவாபியத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கிறார் இதெல்லாம் அவ எக்ஸெப்ஷன் ஆனபடியால் டோன்ட் மேக் திஸ் த ஜென்ரல் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறாரு யாதவா பிதயத்தில் பல கல்யாணங்கள் ஒரே ஒரே சமயத்தில் பல கல்யாணங்கள் பண்ணிட்டு ஏன் பண்ணிட்ட அதான் கிருஷ்ணர் பண்ணிட்டாரே ஏமா நீ இவ்வளோ பத்திகளை ஒரே சமயத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கே அதான் திரௌபதி பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு காமிக்காத ஏன்னா அவ ரெண்டு பேருமே தே டோன்ட் ஃபால் அண்டர் யார் பர்த் கேட்டகரி கிருஷ்ணர் பிறக்கும் போது நாலு கையோட பிறந்தார் மழை வரும்போது மலையை தூக்கினார் விடத்தோடு கூறிய பாம்பின் மீது நடனம் செய்தார் நடு சபையில் நடு பூமியில் இருந்து உபனிஷத் சாரத்தை சொன்னார் இதில் எதுவுமே உனக்கு பண்ண தெரியாது தென் ஒன் வாட் கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் யூ கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் வித் கிருஷ்ணா ஒன்னும் திரௌபதி நீ அக்னி குண்டத்திலேருந்தா பிறந்த ஒன்லி வென் யூ ஆர் ஆஃப் த சேம் பேட்டர்ன் இப்போ இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஏன் நீங்கள் கையை இப்படி காமிச்சேள் நீங்கள் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிரைவர் கிட்ட கேட்க முடியாது ஏன்னா அந்த ஊர்ல வேற சைட் டிரைவிங் இப்ப நம்ம இங்க ரைட் சைட்னா அந்த இடத்துல மாறும் அந்த டிரைவிங் மாறப்படியால் ஒரு ரூல் அப்ளை ஆற இடம் இன்னொரு அப்ளை ஆகாது ஏன்னா தேசாச்சாரம் மாறிவிடுறது ஜியோகிரபி மாறிவிடுறது திரௌபதி உன்னை போல் சாதாரணமா ஒரு நர்சிங் ஹோம்ல பிறந்து வளர்ந்து வந்திருந்தால் நீ சொல்லலாம் அவ அக்னியில இருந்து பிறந்தவள் சோ ஷி டசன்ட் ஃபால் அண்டர் யுவர் கேட்டகரி ஷி இஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் டு த ஜென்ரல் ரூல் அதனால தேசிகன் சொல்றார் எக்ஸ்ட்ராபொலேட் பண்ணாதீங்கோ இவா ரெண்டு பேரும் எக்ஸெப்ஷன் எக்ஸெப்ஷன் எக்ஸெப்ஷனாக தான் இருக்கணும் இட் கேனாட் பி ஜென்ரல் ரூல் அதனால் அன்னிக்கே தேசிகன் ஒன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு தான் சொல்லியிருக்கார் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் அன்னிக்கே அவர் சப்போர்ட் பண்ணி சொல்லிவிட்டார் கிருஷ்ணர் சொன்னது குருக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரத்திலையும் கிட்டக்க தான் இருக்குது இந்திரப்பிரஸ்தமான டெல்லி அதனால் எல்லாரும் ஒரே ரூல் தான் ஃபாலோ பண்ணணுமே ஒழிய you cannot have different rules for different people avar sollirka avar kitta poi deshigan vandu thoopulla da irkar avar poi kelvi kettunga 750 varshathukku munadi irundha avar poi yen swami ipdi sonnunga nu kelunga na eduvume sollala adanalae iper patta draupadiyai patti adiyenai peshumaru amaitha in the olive hill media avalukku udavakoodiya athunai sponsors edho onnu rendu per na sollirpen எத்தனையோ ஸ்பான்சர்ஸ் இதில் இருக்கா அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் பல்லாண்டு பாடி அடியனுடைய கிருதஜத்தைகளை சொல்லி நீங்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கேள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என்னென்னா டைம் இஸ் ஸோ ப்ரெஷியஸ் டுடே ஐ ஹவ் மேட் யூ வெயிட் ஃபார் ட்வெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஐ எம் வெரி சாரி அபவுட் தட் 
அடியேன் வந்து குரோம்பேட்டையில் தான் நாலு வருஷம் படித்தேன் என்எஸ்என் மெட்ரிகுலேஷனில் அப்போ படிக்கும்போது இவ்வளவு டிராஃபிக் இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது இப்போ இன்ச் பை இன்ச் எனக்கு ஒரு ஒரு நடுவில் என்ன தோணி எடுத்தோம்னா நடந்து போயிடலாமோன்னு தோணி எடுத்தோம் நகரவே இல்லை வண்டி வண்டி நகரவே இல்லை நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன் எனக்கு என்ன ஆச்சரியனா இது பெங்களூரா சென்னையா அந்த ஊருடைய காற்று சகவாச தோஷம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதால வந்து விட்டா வண்டியே நகரலை எங்கே போனாலும் நகரில் டிரைவர் டிரைவர் முடிஞ்ச கொஞ்சம் எப்படியா போகும் எங்கே சார் போகிறதுன்னு கேட்குறார் ஏதோ டூ வீலராக எடுத்துன்னு வந்தால் நாலு வண்டிக்கு மேலே ஏறி வந்துட்டுருக்கலாம் அதனால் இங்கே நடந்து இங்கே வரத்துக்கு இடமே இல்லை சரி அதனால் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் உங்களை